হ্যালো গাইস কি অবস্থা আজকে আমাদের ট্রাইনাল পডকাস্ট একটা কন্ট্রোভার্সির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি অ্যান্ড আমাদের ভেরি ওন আয়ারল্যান্ডের মালতামাইলিনের খালিদ ফাহান ভাই নিজেকে ফাইন্স ইন সেলফ ইন এ কন্ট্রোভার্সি দ্যাট ইজ উনি বলছে পাবলিকলি যে যারা তাদের ডেজিগনেশনে ওয়ার্কস এর স্টুডেন্ট দেয় দে আর বলে ক্রেঞ্জ অ্যান্ড ফাহান ভাই বলে যারা নিজেদের ডেজিগনেশনে ওয়ার্কস এর স্টুডেন্ট দেয় দে আর লেজি অ্যান্ড আনমোটিভেটেড তাই আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনার কোনোভাবে ডেজিগনেশনে বলে অনেকদিন পর একটা সুন্দর আমি আসলে ঠিক শিওর না কত বড় স্কেলে হচ্ছে যত বড় স্কেলে হয় তত ভালো আমি খুব একটা স্যাড এরকম না ফিলোসফি খুব সিম্পল ছিল আমি লিঙ্কডিনে যখন পোস্ট লেখি এর আগে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের নিয়ে যখন লিখছিলাম লিঙ্কডিনের পোস্টে আমি যে ব্রো থ্রেড ফিলোসফি ফলো করি ব্রো থ্রেড ফিলোসফি হলো এটা ডেল কার্নেগের আমল থেকে চলে আসতেছে নতুন কিছু না কিছু ব্রো থ্রেডের কিছু সিগনিফিকেন্স আছে এক হইলো তুমি যে এক লাইনই এক প্যারাগ্রাফ এরপরে ডাবল স্পেস এরকম একটা লেখার স্টাইল আছে কিন্তু প্রত্যেক তুমি লিঙ্কডিনে বা টুইটারে লেখা পড়লে দেখবা যে সিঙ্গেল লাইনে প্যারাগ্রাফ হয় বা দুই লাইনে একটা করে প্যারাগ্রাফ হয় বড় বড় স্পেস থাকে ছোট ছোট ক্লাস ফাইভের বাচ্চাদের জন্য লেখা এরকম এবং ওই ব্রোথ্রেডের একটা বড় ব্যাপার হলো কন্ট্রোভার্সিয়াল সেগমেন্ট থাকে ব্রোথ্রেডের ভিতরে বাট তার মানে এই না যে ভুল কথা আমি এটা আসলে মনে করি যে স্টুডেন্ট ডেজিগনেশন হওয়া উচিত না ডেজিগনেশন হইলো কাজ স্টুডেন্ট হইলো শিক্ষা আমি শিখতেছি এখন এনায় তো শিখতেছে এখন সাত মানুষ শিখতেছে লাইফ লং আমরা মোটামুটি শিখতেই থাকবো আমরা সারা জীবনই শিক্ষার্থী থেকে যাব। শিক্ষার্থী স্টুডেন্টশিপ যেটা ওইটা হইল একটা অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ইউ ডু টু লার্ন আর ডেজিগনেশন হয় হলো কাজ দ্যাট ইউ ডু এজ ইন লাইক প্রফেশনাল ওয়ার্ক সো ওয়ার্ক অ্যাট স্টুডেন্ট এর কোনো মানে হয় বলে আমার মনে হয় না এটা থাকা উচিত না কাজকর্ম না থাকে আর যদি কাজকর্ম থাকে তাহলে ওটা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স সেকশনে যায় তোমার সিভির উপরের দিকে সাধারণত এজুকেশন কোয়ালিফিকেশন থাকে স্কুল কলেজ রেজাল্ট এগুলা তুমি কিন্তু এখন লিখতেছো না ওয়ার্ক এর স্টুডেন্ট তোমার সিভির ভিতরে কিন্তু কেন জানি সবাই ভাবতেছে যে তারা লিখতেছে আসলে সে লিখতেছে না তুমি যখন সিভি মানাচ্ছ যে কোনো একটা সিভি যদি আপনি উঠান সিভির ভিতরে দুইটা স্পেসিফিক আলাদা সেগমেন্ট থাকে একটা হলো এজুকেশন একটা হলো ওয়ার্ক এজুকেশনের ভিতরে আপনি এস এস সিতে জিপিএ ফাইভ পাইছেন এইচএস সিতে পাইছেন আপনার ব্যাচেলারের রেজাল্ট কি ছিল কোথায় পড়ছেন এগুলো লেখা থাকে এজুকেশন সেগমেন্ট সেকশনটায় এরপর আপনার ওয়ার্ক সেকশন থাকে ওই ওয়ার্ক সেকশনের ভিতরে আপনি কোথায় কাজ করছেন না করছেন এইসব লেখা থাকে আমি ওটাই বলছি যে স্টুডেন্টশিপ আর ওয়ার্কশিপ দুইটা আলাদা জিনিস আপনি ওয়ার্কটাকে আপনার স্টাডিটাই আপনার ওয়ার্ক এটা কখনো হইতে পারে না দুইটা আলাদা জিনিস আমরা যদি স্টুডেন্ট হিসেবে ডেজিগনেশন ইউজ করি তাহলে কি আমরা লেজিয়ান আনমোটিভেটেড আপনার সিভির ভিতরে এডুকেশনও সবকিছু আছে এস এস সি এইচ এস সি ব্যাচেলর সবকিছু আছে এরপর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের জায়গাটা কিছু নাই ফাঁকা তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার ভিতরে 
মোটিভেশনের ঘাটতি আছে লেজিনেস একটু বেশি আছে আপনি ঘুমান বেশি বা আপনি আজাইরা কাজকর্ম বেশি করেন অ্যাকচুয়াল কাজকর্ম কম করেন কারণ ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনি ব্যাচেলার লেভেলে থাকলে আপনার পুরোপুরি ফাঁকা থাকা উচিত না আপনি যদি থাকেন তাইলে আপনি টাকা পয়সা আর্ন করতেছেন না এইটা কাইন্ড অফ একটা ডিমোটিভেটিং জিনিস এবং আপনার একটা সাইড হাসেল অবশ্যই থাকা উচিত যেটার মধ্যে আপনি স্টুডেন্ট অবস্থায় থাকার পরেও টাকা পয়সা আর্ন করবেন টাকা পয়সা যদি আর্ন না করেন আপনি একটা টুট 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 এরকম কিছু একটা বুঝাইছে আমার কাছে মনে হয়েছে তো এখন এইটার এগেনস্ট যেসব লজিক আমি দেখছি সবার অনেক অনেকেরই আমি অপিনিয়ন গুলো দেখছি আমার নিজেরও কিছু অপিনিয়ন আছে আসলে সবাই একটা জিনিস বলতেছে যে আপনি মনে করেন যে কোনো ধরনের স্টুডেন্ট তারা আসলে সাইড হাসেল নিতে পারে না যেমন প্রথমেই আপনি মনে করেন মনে করেন যে আপনি মেডিকেল স্টুডেন্ট তো মেডিকেল স্টুডেন্টদের এত প্রেশার থাকে যে ওরা যে একটা সাইড হাসেল নিবে নিয়ে হচ্ছে কাজ করবে এইটার তাদের কোনো সুযোগই থাকে না মানে লিটারেলি কোনো সুযোগ থাকে না এত বেশি প্রেশার থাকে সেকেন্ডলি স্টুডেন্ট থাকার কারণে বা স্টুডেন্ট ট্র্যাকটা থাকার কারণে অনেকে অনেক জায়গাতে কিছু বেনিফিট পায় যেমন তার নিজস্ব কোনো ইনকাম নাই স্টুডেন্টদের নিজস্ব কোনো ইনকাম নাই অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা কি করি বাসের মধ্যে স্টুডেন্টদের হাফ ভাড়া অ্যালাউ করি এইটা নিয়ে বহু ইয়ে আছে তো আমি যদি এখন স্টুডেন্ট বলে নিজেকে পরিচয় না দেই দেন এই যে বাসের মধ্যে হাফ ভাড়াটা এইটা কিন্তু আমার মানে অ্যাপ্লিকেবল হইতেছে না আমার উপরে সো আমি কি এখন বলবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি সাইড হাসেল করি আমার মাসের মধ্যে এখন টিউশন করে হইতেছে আমি লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতেছি তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট ট্যাগটা দিলে এটা আর জাস্টিফাইড হইতেছে না যে আমি হাফ ভাড়া দিব তো এইটা আবার ফারান ভাইয়ের পক্ষে যায় এই লজিকটা যে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সে যদি সাইড হাসেল করে টাকা পয়সা আর্ন করে তাইলে স্টুডেন্ট ট্যাগের কারণে সে যেই সুবিধা গুলা বা ফ্যাসিলিটি গুলা পাইতেছে এইটা কতটুকু জাস্টিফাইড তারপরে আপনি স্টুডেন্ট ট্যাগ থাকলে আরো অনেক সুবিধা পাওয়া যায় না যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি জানি না মানে হচ্ছে যে ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে শুরু করে এরকম কিছু কিছু জায়গায় স্টুডেন্ট হইলে অনেক কিছু মাফ করে দেয় এরকম কিছু জিনিসপত্র আছে সুবিধা আছে সো স্টুডেন্ট ট্যাগ হিসেবে যদি আমি ইউজ না করি আমার কিন্তু অসুবিধা আছে ফারহান ভাই মানে হচ্ছে যে আমি অনেক জায়গাতে ধরা খাবো আমার মানে হচ্ছে যে যে সব জিনিসগুলো আমি খুব স্মুথলি করে ফেলতে পারতেছি সেই জিনিসগুলো হয়তো পারবো না এটা ইনস্টিটিউশনালি স্টুডেন্ট ট্যাগ ইউজ না করতে পারার কিছু মানে অসুবিধা যেটা আমি দেখছি আবার অনেকে যেটা আছে স্টুডেন্ট অবস্থায় থাইকাও এমন অস্টুডেন্ট সুলভ অনেক কিছু করে যেটা হচ্ছে তার স্টুডেন্ট অবস্থায় থাকাকালীন করার কথা ছিল না তখন আবার আপনি ওই জিনিসটা ওই ইয়াটা বলতে পারেন যে এখানে কিছু ঝামেলা টামেলা আছে আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেমন সাদমানি মনে হয় জিজ্ঞেস করছিল আমি যদি টিউশনই করাই দেন এইটা কি আমি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এর মধ্যে লিখতে পারবো কিনা কারণ এইটা অনেক বড় সংখ্যক স্টুডেন্টের একটা খুব বড় ধরনের জব তো এইখানে আসলে অনেকগুলো গ্রে এরিয়া আছে আমরা স্টুডেন্ট বলতে যাদেরকে বুঝি তাদের অকুপেশনের মধ্যে আমি আসলে কি লিখবো এখানে অনেকগুলো গ্রে এরিয়া আছে আমরা কথা বলতেছি এটা নিয়ে যে নেটিজেনরা অনেক উত্তেজিত তো স্ট্যাটাস এর মূল পয়েন্ট যেটা আমার মাথার মধ্যে সেটা হলো যদি আপনার জীবনে স্ট্যাটাসটা মূলত এই স্পেসিফিক মানুষদের কথা ভেবে লেখা এক ধরনের মানুষ আছে আমি যখন বাসা থেকে বের হই ঢাকায় তখন বাসা থেকে বের হই একটু সামনে গেলে একটা চায়ের দোকান আছে ওখানে সবসময় আমাদের বয়সী চার পাঁচটা ছেলে গল্প গুজব করতে থাকে তো সন্ধ্যার দিকে যাবা রাতে যাবা ব্যাডমিন্টন খেলতেছে খুব আমোদ সম্মুখর পরিবেশ থাকে ওইখানে তো এই ছেলেগুলাকে যখন তুমি বলবা যে ভাই আপনি কিছু করেন তার হাতে ফ্রি টাইমের কোনো সমস্যা নেই তার হাতে অপরচুনিটির কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সে কিছু করে না তার উত্তর হইল রিবাটালটা হইল না ভাই আমি স্টুডেন্ট এটা হলো তার উত্তর যে আমি কিছু করি না তার কারণ আমি স্টুডেন্ট সো আমার পয়েন্ট এটাই ছিল যে আপনি কিছু করেন না আপনি যে লেজি এইটাকে আপনি একজন স্টুডেন্ট এটা দিয়ে ঢাকার দরকার নেই এটা দিয়ে ঢাকাটা উচিত হবে না আপনি কিছু করেন না কারণ আপনি লেজি কারণ আপনি এক্সেট্রা এক্সেট্রা আপনি খারাপ হেনতেন বা আপনি এনাফ আপনার জীবনে অনেকেই স্টুডেন্টশিপটাকে একটা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে তার নিজের 
আনপ্রোডাকটিভনেস এবং ফেইলার ঢাকার জন্য যেটা আমার মতে উচিত না আচ্ছা এবং যেহেতু এখানে অনেক ধরনের স্টুডেন্টশিপ আছে কারণ কেউ হয়তো মেডিকেলে অত বেশি সময় পাচ্ছে না কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং হয়তো বা ল্যাব আছে তাই তাদের অনেক বেশি সময় চলে যাচ্ছে তো সবার ক্ষেত্রে হয়তো বা সাইল হাসেলটা করার সম্ভব না এটা এনে একটা বড় পয়েন্ট হিসেবে দিছে আমি এখানে আরেকটা পয়েন্ট বলবো যেটা আসলে যারা বুঝবে তাদের গায়ে লাগবে বা জিনিস হচ্ছে এরকমই সেটা হচ্ছে আফটার গ্র্যাজুয়েশন অনেক সময় একটা জিনিস মানুষ রিয়েলাইজ করে যে এই চাকরি করতে করতে তার বাকিটা লাইফ চলে যাবে তো সামটাইমস মাস্টার কিংবা এম হচ্ছে একটু এখান থেকে ব্রেক নেওয়ার একটু একটা অজুহাত একটা সিস্টেম থাকতে পারে যাচ্ছি ঠিক আছে আমি পড়াশোনা আসলাম দুইটা বছর একটু চিল করতেছি আমি বলতেছি না সবাই এই কাজটা করে বাট ইট ইস দ্যাট অ্যান্ড এই যে ফেনোমেনালটা যে অনেকে স্টুডেন্ট হিসেবে থাকে নিজেকে রেসপন্সিবিলিটি থেকে মুক্ত রাখে যে ভাই আমি তো স্টুডেন্ট আমার তো এখন কাজ করার কথা না দে ইস নাথিং রং যে তুমি খালি পড়াশোনা করতেছো এবং কোনো কাজ করছো না এটার মধ্যে আমি আহামরি সমস্যা দেখি না বাট প্রবলেমটা হচ্ছে যদি তুমি ভাবো যে স্টুডেন্ট অবস্থা আমার কাজ করার মানে হয় না এটা একটা এই ট্রেনটাই কিংবা এই মেন্টালিটিটাই অনেকজন মানুষকে আর অনেক এক্সপিরিয়েন্স থেকে বিরত রাখতেছে সো আমি হয়তো বা ডিরেক্টলি বলবো না যে ভাই তুমি স্টুডেন্ট হিসেবে লিখো না অ্যান্ড স্টাফ বাট রাদার এই যে মেন্টালিটিটা যে আমি স্টুডেন্ট অবস্থা আমার কাজ করার কথা না এই মেন্টালিটি থেকে সরে আসলে আমার মনে হয় অনেক ভালো হয় বিকজ আই থিঙ্ক ইস এ কাউন্টার প্রোডাক্টিভ মেন্টালিটি মাইন্ডসেট এমনিতেও এই জিনিসটা লজিক্যালি তো আসলে যায় না যে অকুপেশন কিভাবে স্টুডেন্ট হয় তাই না অকুপেশন তো কখনো কারো স্টুডেন্ট হইতে পারে না স্টুডেন্ট হওয়াটা তো কোনো পেশা না তাই না স্টুডেন্ট হওয়াটা একটা শিখার জার্নি আর পেশা তো আরেক জিনিস আমরা কর্মজীবন যেটাকে আমরা পেশা বলি ওটার কিছু আমি এত ঘন্টা কাজ করব আমি বেতন পাবো চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য ওগুলো পেশা স্টুডেন্ট হওয়াটা আসলে অকুপেশন না আমার মানে মানে এটা ক্লোজেস্ট জিনিস কি বলবে ভাই আপনাকে রিভারেল কি দিবে মানুষ মানুষ বলবে যে পিএইচডি স্টুডেন্ট আমি যা বলবো ওটা কোন বেদ বাক্য বাইবেল এরকম কিছু না আমি আমার মতামত বলছি এটা হলো আমার মতামত আপনার মতামত যদি ভালো না লাগে দ্যাটস টোটালি ফাইন কোনো সমস্যা নেই আমি আপনাকে নিউ স্ট্যাটাস দিচ্ছি না আপনি আমাকে নিউ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন আমি তখন এজেন্সে সো আমি আপনাকে চিন্তাও করতেছি না সো আমার কোনো সমস্যা নাই এনা তার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ না প্রশ্ন না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে ফারান ভাই রেকিনস আসলে কি কি লজিক আসছে এটার একটা একটা লাইন অফ থট হচ্ছে এরকম যে স্টুডেন্ট অবস্থাতে আমরা যদি সাইড হ্যাসেল নেই তাহলে আরো বড় কিছু অসুবিধা আছে যেমন স্টুডেন্ট অবস্থাতে ইভেন টিউশনি করানোটা অনেককে অনেকে ডিসকারেজ করে তার কারণটা হচ্ছে আমি যদি স্টুডেন্ট অবস্থাতে এত বেশি সাইড হাসেল নিয়ে আমার স্টুডেন্ট লাইফটার মধ্যে টাকা আর্ন করতে যাই তাইলে হয়তো বা স্টুডেন্ট লাইফে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স গুলা পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো আমি পাবো না মনে করেন কোন একটা সাইড হাসেলের জন্য আমি যদি আজকে একটা র্যাক ট্যুর মিস করি কিংবা হচ্ছে আমার একটা কনসার্ট মিস করলাম আমি আমি কনসার্ট না দেখে আমি আমার সাইড হাসেলের মধ্যে গেলাম ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো তো আমি আর ইউনিভার্সিটির চার বছরের পর আর পাবো না সো আমি যেমন মূল্যবান এক্সপিরিয়েন্স গুলো মিস করতেছি নাম্বার ওয়ান এটা একটা সমস্যা তৈরি করতে পারে নাম্বার টু ইউনিভার্সিটি লাইফে সিজিপিএ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি যদি সাইড হাসেল নিয়ে আমার সিজিপিএ শেষ করে ফেলি তাইলে কিন্তু এইটাকে কখনো এনকারেজ করার মতন কোনো জিনিস আসলে হয় না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার তিন নম্বর একটা জিনিস যেমন আমরা অনেক সময় স্কিল বাড়ানোর কথা বলি যে স্কিল আমার বাড়ানো দরকার স্কিল ঠিকঠাক করা দরকার এখন এইটা করতে যায় অনেক সময় আবার ওই প্রথম দুইটা জিনিস ধরা খায় যে আমি স্কিল বাড়াইতেছি মানে স্কিল কোন দিকে বাড়াইতেছি আমি সাপোজ পড়াশোনা করতেছি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে বাট আমি বাড়াইতেছি ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিল তাহলে অবশ্যই আমার সিজিপি এর মধ্যে ঝামেলা হবে তো এইটা করতে যায় আবার ঝামেলা হইতে মানে এইটা এক ধরনের একটা আলাদা আলোচনা চার নম্বর জিনিস আমরা যখন ইয়ে করি মানে হচ্ছে যে সাপোজ বিজনেস কম্পিটিশন গুলো করি কিংবা হচ্ছে সাইড কম্পিটিশন যেগুলো আছে না যেগুলো হচ্ছে আমার রেলেভেন্ট ফিল্ডের সাথে মিলে যেমন আমি পোস্টার কম্পিটিশন করতাম প্রচুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড ট্রাস কম্পিটিশন এই কম্পিটিশন ওই কম্পিটিশন সাত মানুষ হয়তো প্রচুর বিজনেস কেস কম্পিটিশন করছিস আমিও বিজনেস কেস কম্পিটিশন করছি প্রচুর অনেক নামি দামি কেস কম্পিটিশন গুলো আছে সো যখন একজন সাইড হাসেল করবে ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি তার অনেক টাকা দরকার ঠিক আছে তার টাকা পয়সা আসতেছে সে কিন্তু এই কম্পিটিশন গুলোতে যাইতে পারবে না তার এই টাইমটা হয়তো হবে না 
তো তখন আসলে সে কি করবে তখন তো হচ্ছে যে তার একটা বড় গ্রোথ টাইম যেটা হচ্ছে যে ওরা এই সময় অন্যান্য যারা সাইড হাসেলটা করে নাই তারা এই কম্পিটিশন গুলা করে তাদের নেটওয়ার্কিংটা বাড়াইতেছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু তারা এটার মাধ্যমে তাদের একটা ব্র্যান্ডিং বা হচ্ছে যে তারা অনেক নতুন কিছু শিখতেছে এই কম্পিটিশন গুলোর মাধ্যমে আই মিন আমি জানি না কে কতটুকু শিখে বাট হচ্ছে শিখতেছে তো যখন সাইড হাসেল করতেছে এইগুলো মিস করতেছে তাইলে এইখানে কি একটা বড় সড়ো স্পেস অফ মিসিং আউট যেটাকে আমরা বলতেছি এটা হয় একটা ক্লিয়ার হইতেছে না একটা ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হইতেছে কিনা এইগুলো পাশাপাশি বারো মাসে চার মাস মারা যেতাম আর বাকি আট মাস অনেক কিছু করার সুযোগ থাকতো আর কি আমি যখন কথাবার্তা বলি আমার কাছে ইন মাই মাইন্ড স্টিল আমার এক্সপিরিয়েন্স কাজ করে যে দের ইস প্লেন্টি অফ টাইম যেটা আমি তুমি ইউনিভার্সিটির এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারো তুমি বিভিন্ন কাজও করতে পারো বিকজ এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল সবাই এক্সপিরিয়েন্স সেম হবে এমন না সো আই মাই বি বায়াস আমার এই জন্য মনে হতে পারে যে পড়াশোনার পাশাপাশি আরো অনেক কিছু করতে পারার কথা আমার যদি ল্যাব থাকতো কিংবা আমি যদি মেডিকেলে পড়তাম আমি হয়তো সেম কথাটা বলতাম না তাই আমাদের অপিন এই ক্ষেত্রে একটু বায়াসড হইতে পারে আমার এবং ফায়ার ভাইয়ার এইটাই বলে রাখলাম আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন আমরা ইউনিভার্সিটি এক্সপিরিয়েন্স এর কথা বলতেছি এনায়ত কি মনে কি যেটা বললো সেটা হচ্ছে এই যে ইন্টার ইউনিভার্সিটি থিং চারটা বছর সবগুলো এক্সপিরিয়েন্স কি একদম ম্যানেটারি নাকি না আমি যদি কোয়েশনটা করি যে ইউনিভার্সিটি বাইরে কি সেম এক্সপিরিয়েন্স গুলো পাওয়া সম্ভব ফ্রেন্ডদের সাথে আমি হয়তো একটা কনসার্টে গেলাম এটা এখানে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া সম্ভব ওয়াই আর উই থিঙ্কিং যে খালি ইউনিভার্সিটিতে ফ্রেন্ড বানায় ফ্রেন্ডদের সাথে যায় কনসার্ট আমি এনজয় করতে পারবো আমি কেন এটা ভাবতেছি খালি ফ্রেন্ডে থাকলে ইউনিভার্সিটিতে আমি খালি তাদের সাথে ফুচকা খেতে যেতে পারবো ইউনিভার্সিটিতে না পড়েও তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল থাকতে পারে আমি ফুচকা খেতে যেতে পারি আমি কনসার্ট একসাথে ফ্রেন্ডের সাথে যেতে পারি সো আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় যে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটা নট এসলি ইউনিভার্সিটি পড়াই লাগবে এক্সপিরিয়েন্সটা থাকার জন্য এটাই আর কি বাট আদার পয়েন্টস এনআই যেগুলো বললি হ্যাঁ মোটামুটি রেলেভেন্ট আর কি যদি আপনি এমন হন যে আপনি আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনেক প্রেশার আপনি অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতেছেন এই জন্য আপনি শুধু পড়াশোনাই করতেছেন অন্য কোনো কিছু করতেছেন না তাহলে আমার মতে স্টুডে আপনার যে ওয়ার্কস অ্যাজ ওইটা হবে আনএমপ্লয়েড এবং আপনার কাজ হইলো আপনি এখন স্টুডেন্ট এইটা আমার মতে হওয়া উচিত আপনি বেকার স্টুডেন্ট বাংলায় বললে কিন্তু আমি স্টুডেন্ট এই কারণে আমি বেকার না আমার মতে দুইটা আলাদা জিনিস একটা হলো ওয়ার্ক লাইফ আর একটা হলো স্টুডেন্ট লাইফ তো আপনি বেকার স্টুডেন্ট হইতে পারেন তাদের কোনো সমস্যা নেই আপনি কাজ করতেছেন না অন্য কোনো আপনি শুধু পড়াশোনায় ফোকাস করতেছেন সিজিপি ভালো রাখতেছেন এনে যা যা বললো সবকিছু ওখানে কোনো খারাপ কিছু নেই ইউ ডু ইউ আপনার যদি মনে হয় ওটা করে অনেক ভালো হবে এবং হয়তো আসলে ভালো হবে আপনি যদি ডাক্তার হইতে চান আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার হইতে চান হয়তো আসলে আপনার এনাফ বাইরে সময় থাকে না যদিও আমরা দেখি সবচেয়ে বেশি সাইড বিজনেস আসলে ইঞ্জিনিয়াররাই দাঁড় করে বাট এবং পড়াশোনার সময় দাঁড় করে বাট আপনার হয়তো হইতেছেন আপনি হয়তো অনেক পড়তেছেন খুব ভালো কথা আপনি এখন পড়াশোনা করতেছেন এবং আপনি আনএমপ্লয়েড দুইটা একই সাথে কো এক্সিস্ট করতে পারে এটাই হইলো আমি বিশ্বাস করি এবং কিছু মানুষ আছে যারা পড়াশোনা করতেছে এবং এমপ্লয়েডও আমার মতে যারা পড়াশোনা করতেছে এবং এমপ্লয়েড তারা প্রবলি বেটার বাট আপনি যদি আনএমপ্লয়েড থেকে পড়াশোনা করতে চান কোনো সমস্যা নেই আর একটা জিনিস খুব মজা আই হ্যাভ ইস রিগার্ডিং দিস ম্যান অ্যান্ড নাফিস সালিম they just insult people's career choices in the name of making fun uni ki ashole porashona korche na korle uni ki eta eta nafis nafis chela ta nafis chela ta ashole khub kharab ami eta onar sathe ekta ei jonno nafis ke ei jonno ami khub ekta pochondo kori na khama khama anur jonke insult kore oh oh career choice acha apnara career choice ni ashole insult korchen manusher ke করতে পারি আমাদের কমেডির মানে স্পেসিফিক্যালি তো করি নাই বাট এই যে কমেডিক এলিমেন্ট লাফটার পাওয়ার জন্য অনেক সময় মানুষকে ইনসাল করা হয় এবং এটা আমরা রেগুলারলি করি ইভেনিং পডকাস্টের ভিতরে আমরা রেগুলারলি করি সো ওই ওই অ্যাঙ্গেলও হয়তো কখনো না কখনো করছি বাট ডেলিভারেটলি কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বা কারো নাম টাম ধরে ইনসাল করার কথা না ফার্ম ঢাকি নিজেকে ডু ইউ আইডেন্টিফাই ইউর সেলফ এজ এ মার্কেটার টাইটেলে না এইটা নিয়েও কথা আছে ভাই ডিজিটাল মার্কেটিং করা দেখে মানে ভাইয়ের এই জিনিসটা অনেকে দেখতে পারে না যে ডিজিটাল মার্কেটিং গুরু আমাদেরকেডেমিক্যালিফাইডেমিক্যালিফাইডেমিক্যালিফাইডেমিক্যালিফাইডেমিক্যালিফাইডেমিক্যালিফাইডেমিক্যালিফাইডেমিক্যাল
কোনো ডিফারেন্স আসলে নাই একজন সাধারণ মানুষের চোখে যে ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যাপারে এনাফ জানে না বা যে অত ক্রেডিশিয়াল ঘাটতে যাবে না তার কাছে তো সেমই সবাই আমার কখনই কিছু যায় আসে না এবং বেশিরভাগ সময় আমি খুব একটা কেয়ার করি না এবং যিনি আমি খালি ওই লোকটার যে ডেলি স্টারের সাংবাদিকটার স্ট্যাটাসটা দেখে আমি একটু কষ্ট পাইছি যে বেচারা আমি নামটা মনে সাদি বা এরকম কিছু আমিন শেয়ার করছিল বা এনাজ শেয়ার করছিল আমার এক্সাক্টলি মনে নেই যাদের যারা শুনতেছে তাদেরকে বলতেছি যে উনি এই যে আমার স্ট্যাটাসটা নিয়ে যে স্ট্যাটাসটা ঠিক না এরকম ব্যাপার একটা আমার তেমন কোনো সমস্যা নেই বাট এই যে নাম ধরে ধরে বলা এই ব্যাপারটা আমার একটু মনে হয় যে উচিত না ও আপনার নাম ধরে বলতে দেখে আপনি কষ্ট পাইছেন না না আমি কষ্ট পাইনি এটা তোমার বুঝতে হবে যে এখানে না আর কষ্ট না পাওয়ার দুইটা আলাদা জিনিস করতে আছে না জিনিসগুলো না যে আমি যদি হাম্বল থাকতে চাই তাহলে আমার পক্ষে রিবাটল করা কষ্ট করে এখন যদি আমি বলি যে আপনি যখন স্ট্যাটাস দিচ্ছিলেন তখন আমি সান্তরিনিতে ঘুরতেছিলাম এবং আমার পুরা দুনিয়ার ইকো সিস্টেমের মধ্যে আপনি পড়েন না এটা বলে খারাপ শোনাবে কারণ এটা একটু কারণ এটা একটু অ্যারোগেন্ট টাইপ ব্যাপার স্যাপার তাই না বইলার ওয়েলথে নেই আপনি কালকে সকাল আটটার সময় ডেলি স্টারে অফিস করতে যাবেন এবং এই অ্যাঙ্গেল আমরা অনেক আপনার পুরো ইন্ডাস্ট্রিটাই অবসলিট হয়ে যাবে আগামী দশ বছরের মধ্যে তো এই সেখানে এখন আমি যারা শুনতেছে তাদেরকে বলতেছি অনেকদিন পর আমরা বডকাস করতেছি মানুষ আপনাকে নিয়ে কি বলার নিয়ে খুব একটা বদার ঠাওয়া যাবে না এবং ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিঙ্কিং খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যা লেখছি ওইটা সত্য এটা জরুরি না আপনার ভাবতে হবে ওটা পরে আপনি চার দিক থেকে ইনফরমেশন নেবেন এবং তারপরে আপনি নিজের মতো করে ভাববেন যে আমি এই জিনিসটা পড়ছি আমার কি মনে হয় এটা ঠিক নাকি এই কারণে আমার মনে হয় ঠিক না যদি ওই কারণগুলো আপনার কাছে লজিক্যাল লাগে তাহলে আপনার কাছে ঠিক না এরকম হবে না যে সাদমান ভাই বলছে এটা ঠিক না এই জন্য ঠিক না বা এনাদ ভাই বলছে এটা ঠিক এই জন্য ঠিক ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিঙ্কিং আপনি নিজে আপনার নলেজ ব্যবহার করে ডিসাইড করেন আমি আপনাকে একটা ইনপুট দিছি আপনি চিন্তা করে দেখেন যদি আপনার মনে হয় যে না স্টুডেন্ট মানে চাকরি ঠিক ঠিক আমি তো আর আইন প্রণয়ন করতেছি না দিন শেষে আপনার ইচ্ছা যদি মনে হয় ঠিক না ঠিক না একটা ডিসক্লেমার দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে একটা খুব পরিচিত নিউজ পেপারের অপছন্দ করে বাট যে মোমেন্টে আপনারা অনেক মানে অনেকে যখন বলা শুরু করছে যে ফান ভাই নিজেকেই মার্কেটের হিসেবে দাবি করে হাউ ক্রিঞ্জ ইস দ্যাট ওই মোমেন্টে আপনি ইস্যু ছেড়ে অ্যাডহমিনাম করে ফেলছেন আর কি আপনি ইস্যুটা ছেড়ে আপনি মানুষটাকে অ্যাটাক করা শুরু করছেন উইচ ওয়াজ এ চিপ শর্ট আর কি আপনারা চাইলে খেলতে পারতেন যে ভাই ফান ভাই যেটা বলছে টাইটেল এটা ভুল কিংবা আপনি বলতে পারতেন যে এই যে দশটা সিভি ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের কিংবা এই যে সিভি মানে এই হায়ার করে এইচআর তারা কি রেকমেন্ড করে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে আপনারা দেখাইতে পারতেন যে ফান ভাইয়ের যুক্তিটা কেমনে খারাপ বাট আমি যেটা দেখছি যে ফান ভাইকে অ্যাটাক করছেন আপনারা কিছু জায়গায় আপনাদের গ্রাউন্ড বলতেই পারতেন যে ফান ভাই লেজি বলছে ডিমোডিম বলছে ওইটা বলতে পারতেন যে ল্যাঙ্গুয়েজটা হার্স হয়ে গেছে বাট এর বাইরে যখন আপনারা পার্সোনালি তার ক্যারিয়ার নিয়ে টান দিয়েছেন আসলে তখন ওইটা বিকেম চিপ সর আর কি আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় বিভিন্ন ডিবেট শুরু হয় খুবই লজিক্যালি বাট তারপরে যখন পার্সোনাল অ্যাটাকটা চলে আসে ইউ জাস্ট লুজ ইউর গ্রাউন্ড তখন আপনি লজিক্যাল কথা বললেও না ইট ফিলস লাইক আপনি পার্সোনাল ভেঞ্জেন্স থেকে এগেনস্টে কথাবার্তা বলতেছেন অ্যান্ড এই ইস্যুটাতে দেখলাম যে ফান ভাই আসলে কোন কোন এনিমি কোথায় কোথায় লালন পালন করেন আর কি আমিও দেখছি আমি এগুলো আসলে দেখো কোথায় বলো তো আচ্ছা এই এই জিনিসটা আমি আমি এখন দেখা দেখা আপনাকে বললাম এই যে 1 2 3 4 টা বলছি আমি আপনাকে পুরো ইকোসিস্টেমটা বুঝিয়ে দেব इट्स लाइक इट्स सो विजुअल মানে আমি আপনাকে মাইন্ড ম্যাপ করে দিতে পারবো যে কোথায় শুরু হইছে অরিজিনেট করছে কোথায় কোথায় সার্কেল হইছে বা পরে পরের বিষয় জিনিস হচ্ছে আমার কাছে ইট নেভার মেড সেন্স যে আমি যদি কাউকে অপছন্দ করি আমি কেন পাবলিকলি তাদের সাথে ঝগড়ায় যাব কিংবা আমি কেন তাদেরকে ইভেন জানতেও দেব যে আমি তাদেরকে অপছন্দ করি লাইক ওয়াই শুড আই লেট মাই এনিমিস নো দ্যাট আই এম देयर এনিমি এটা কি সেন্স মেক করে হ্যাঁ এনা এখানে একটা কাহিনী আছে আমি আমার ফ্রেন্ড লিস্টের মানুষজন যারা আছে ওদেরকে এই এই টেন্ডেন্সিটা দেখাইতে দেখছি सपोज কোন একজন সেলিব্রিটি টাইপের মানুষের এগেইনস্টে কথা বলতেছে সে না চাই কি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি চাই না যে সে যাতে জানুক 
আমি আমার ক্লোজ সার্কেল এর মধ্যে যারা যারা আছে ওদের কাছে জানাইতে চাই যে আমি ওরে হেট করি এরকম একটা জিনিস অ্যান্ড আমি একদিন এরকম মানে হচ্ছে যে আচ্ছা এগুলো আবার বললে আবার ইয়ে মানে হচ্ছে আমার আবার দেওয়া শুরু করবে যাই হোক মানে কোনো কারণে কোনো একজনকে হেট করে তো আমি আমি কোনোভাবে দুইজনকে সামনাসামনি কথা বলানোর সুযোগ করে দিয়েছি যেমন করে হোক বলবো না কেমন সামনাসামনি কথা বলানোর সুযোগ করে দিয়েছি অ্যান্ড দেন সে অনেক মন খারাপ করছে যে হচ্ছে মন খারাপ করছে বলতে হচ্ছে কাইন্ড অফ আমি মানে হচ্ছে যে আমি যদি হচ্ছে তাকে এই সুযোগটা করে না দিতাম তাইলে তো এই ক্যাচালটা হইতো না তার অপিনিয়ন রাখার জায়গাটাই আপনি রাখতেছেন না ফারান ভাই কিন্তু চাইলে এখন ওইখানে যে একটা কমেন্ট করতে পারতো বাট উনি যদি না করে না করে তার সমস্যা নেই তার যদি সুযোগ আছে করার না করছে তাও সমস্যা নেই কিন্তু আপনি আপনার ক্লোজ একটা সার্কিট এর মধ্যেই তার বিরুদ্ধে জ্ঞান জাম করতেছেন তার বিরুদ্ধে কথা বলতেছেন আপনার ওই সাহসটা নাই যে পাবলিকলি আপনি কথাটা বলবেন তার এগেনস্টে এই জিনিসটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগে মানুষজনের এবং এটা আমি ইভেন আমার এগেনস্টেও দেখছি আমার খুব ক্লোজ মানুষজনই আমার এগেনস্টে কথা বলতেছে অন্য একটা সার্কেলের মধ্যে যায় তো আবার অন্য কেউ যদি আমাকে ওইখানে আবার ট্যাগ করে যদি বলা আচ্ছা এনা এতকে তো এইগুলো এগুলো বলতেছে তখন ওই মানুষটা আবার যে ট্যাগ করছে তার বিরুদ্ধে রায়গা যায় যে তুই ট্যাগ করলি কেন আমি ভাবছি যে আমি পডকাস্ট করতে বসবো আমি একটু আগে একটু রেস্ট করে নিবো বাইরে থেকে আসছি আজকে চোদ্দটা কল আসছে আর মাঝখানে একজন কল দেবে বলছে ভাই আপনার নাম্বার তো লিক হচ্ছে ভাই দেখছো যদি কখনো ইংলিশে এটা কোন একটা কিছু ইংলিশে বলা হয় তাহলে ওটা লাগে বেশি গায়ে খেয়াল করছো হ্যাঁ মানুষজন যখন খুব হার্স কথা বলতে যায় তখন ইংলিশে কথা বলে আমি বলি আমি ইংলিশ কিছু বুঝি না সামনে সামনে কথা বলবেন একরকম শোনাবে চ্যাট এর টোটালি অন্য ডিফারেন্ট টোন শোনাবে মানে চ্যাট এর মধ্যে ইংলিশে আপনি যদি একটা আদেশ সূচক কোন কিছু একটা বলেন চ্যাটের মধ্যে এটা শোনাবে আপনি কাইন্ড অফ মিলিটারি স্টাইলে তাকে করতে আদেশ দিতেছেন আর এমনি তো অনেকেই চ্যাটের ইয়াটা জানে নাকি প্রসিডি না কি জানি বল এটা এক্স্যাক্টলি একটা ওয়ার্ড আছে এটা যে চ্যাটের মধ্যে আপনি আপনার এটিকেট বা আপনার টোন কেমনে বজায় রাখবেন এটা একটা আর্ট মানে হচ্ছে আপনি সামনাসামনি যেভাবে কথা বলতেছেন ওই মুডটা বা ওই ভাইবটা চ্যাটের মধ্যেও যদি আপনি দিতে পারেন তাইলে হচ্ছে আপনি ওই আর্টটা রপ্ত করছেন তো অনেকেরই চ্যাট দেখবেন যে হচ্ছে খুব সুন্দর যে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সে যেমনে কথা বলতেছে স্মাইলি দিতেছে ইমোজি ইউজ করতেছে শুরু করতেছে দেখেন ভাই আমরা তো এরকম মানে যেমন কথা বলে অমনি করেই চ্যাট করতেছে কিন্তু ইংলিশের মধ্যে তো আবার অনেক কিছু দেওয়া যায় না মানে ইংলিশের মধ্যে অনেকে পারে আই গেস অনেকেই পারবে আমাদের মধ্যে অনেকেই পারবে যে ইংলিশের মধ্যে বাট অনেকে আবার পারবেন তো তখন দেখা যাবে কি ওই ইংলিশটা যেটা বলতেছে ওইটা একটা কাইন্ড অফ খুব রোবোটিক স্টাইলে একটা খুব বাজে এবং হার্স টোন শোনাইতেছে তৈরি <laughs> এবং এই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করি যে অনেক সময় যখন দেখি যে জিনিসটা প্রকাশ হচ্ছে না আমি বাংলা আর ইংলিশ চ্যাপ্টার স্পেসিফিক্যালি লিখি যেন বুঝে যে আমি কোন ওয়ার্ডটা মেনশন করতেছি আর একটা জিনিস হচ্ছে ইমোজি ডেফিনেটলি হেল্পস আপনার দুজনের ক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কি রিসেন্টলি দেখছেন বিভিন্ন অফিসিয়াল মেইলে বিভিন্ন অফিসিয়াল মেইলে ইমোজি ইউজ করা হচ্ছে যে মোস্টলি আমরা আমি এতদিন জানতাম যে মেইলে ইউ নট সাপোজ টু ইউজ ইমোজিস বাট ইদানি ইমোজি অফিসিয়াল মেইলে ব্যবহার করা একটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে আমার ক্ষেত্রে জিনিসটা ভালোই মনে হচ্ছে কারণ এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইমোশন এক্সপ্রেস করতে হেল্প করে বাট আমি মারাত্মক একটা প্রবলেম ফেস করছিলাম শুরুতে কারণ একটা অফিসিয়াল মেলে যখন ইমোজি দেখছি আমি ভাবছি এটা স্ক্যাম ফান ভাই দেখছে না কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ইমেল দেয় অফিসিয়াল রেপ্রেজেন্টেটিভ 
আইকন ইউজ করতেছে আমি তিন চারটা জায়গায় কল দিয়ে আই হ্যাভ টু কনফার্ম যে আচ্ছা এটা কি অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ না কিনা তারপর আসছি বাট দেন এগেন আই অ্যাপ্লড দিস চেঞ্জ আসলে যত বেশি মানুষ আপনার ইমেল ওপেন করতেছে তত আপনার ইমেল ভালো করতেছে কারণ ইমেলের থাকতে পারে অনেকগুলো গোল মেজারমেন্ট থাকতে পারে বাট মেইন যে ইমেল কাজ করতেছে নাকি করতেছে না এটা বোঝার উপায় হলো ইমেল মানুষ ওপেন করতেছে নাকি করতেছে না এখন ইমেল ওপেন করানোর জন্য বিভিন্ন সময় মানুষ মার্কেটাররা বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করছে এক সময়ে ইমেলের ভিতরে নাম টাম দেওয়া যেত না কিন্তু এখন এই যে হেই এন আই দিস ইমেল ইস ফর ইউ এটা সাবজেক্ট লাইনে লিখে দেওয়া যায় তো এই যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইউজ করা বা লোকেশন আইডেন্টিফায়ার ইউজ করা বা স্পেসিফিক সেগমেন্ট টার্গেটিং ইউজ করা এগুলো করে করে মানুষ ওপেন রেট বাড়াইতো ওই দুনিয়ারই নতুন সংযোজন হলো সাবজেক্ট লাইনের ভিতরে ইমোজি বসানো দেখা যাচ্ছে ইমোজি বসাইলে সাবজেক্ট লাইন ওই ওই ইমেলটা মানুষের ওপেন করার চান্স পারে আপনি যখন যখন লেখেন তখন এইটার যে একটা ছন্দ থাকে বা এটার যে একটা ওয়েট থাকে ভাইব থাকে এই ভাইবটাকে খুব সম্ভবত প্রসডি বলে পি আর ও এস ও ডি ডি ওয়াই প্রসডি বা প্রসডি যেটাই হোক ভাই আমি ইংলিশ পারি না যে তো এটা বলে হ্যাঁ মানে এইটা দিয়া মানে এটা দিয়া চ্যাট চ্যাটের ভিতরে এই ইয়াটাকে বুঝে ওই ভাইবটাকে বুঝে আর কি এটাই ইমোজির ব্যাপারটা ইমোজি দিয়ে যে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করছেন মানে আমি এটা মাইন্ড ব্লোইং গত দুই দিন ধরে আমার মাথার মধ্যে আমি গত দুই দিন ধরে খালি সারা দিন আমি কোড করতেছি সারাক্ষণ হচ্ছে যে আমি যে পাইথন করি যে স্পাইডারের মধ্যে আপনি যত ভালো চ্যাট করতে পারবেন আপনি চ্যাট জিপিটি তত ভালো ইউজ করতে পারবেন এবং আমার কাছে মনে হয় চ্যাট জিপিটি মানে আপনি যত বেশি বুঝাবেন চ্যাট জিপিটি ধরেন আপনার একদম আপনি কি চাইতেছেন এটাটা যদি আপনি ভালো মতন বুঝাই দিতে পারেন কিন্তু এক্সাক্ট ওই কোডটা দিবে আমি কিন্তু বাই করে নিয়ে আসছি যেটা আমি হয়তো গুগলের মধ্যে পারতাম না বা এতদিন পর্যন্ত চ্যাট জিপিটি আসার আগ পর্যন্ত পারতাম না সো প্রথম এআই সার্ভিসটা যেটা আপনার ভোকাল প্রিন্টও নিতে পারতেছে না আপনার চ্যাট নিতে পারতেছে সো চ্যাট কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা খেয়াল করে তারপরে আমরাও তো অনেক সময় বলি যে আমরা এখন কল রিসিভ করা অফ টফ করে দিতেছি চ্যাটের মধ্যে চাইতেছি আমরা কিংবা হচ্ছে ভয়েস মেসেজের মধ্যে চাইতেছি সো চ্যাট জিনিসটা কতটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আপনার জন্য ভালোভাবে চ্যাট করতে পারাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা এই জিনিস এই যুগে অ্যাটলিস্ট আপনার বুঝতে পারা উচিত যে আপনি কমিউনিকেশন স্কিল সাদমানরা কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে বই অ্যান্ড কোর্স টোর্স বানানো হয়েছে অলরেডি বাট আমি জানি না ওইখানে চ্যাটের উপরে কতটা এমফোসিস দেওয়া হয়েছে যে আপনি কমিউনিকেশন স্কিল বাড়াবেন চ্যাটের মধ্যেও বাড়াইতে হবে যে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট এখনকার যুগের মধ্যে খুবই 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি একজন মানুষের সাথে চ্যাটে অ্যাপ্রোচ করতেছেন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা কিরকম আপনার চ্যাট কিভাবে করবেন ইভেন বাংলাদেশেই চ্যাট করেন না তারপরেও আপনার মানে কি অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন বিভিন্ন যে ইভেন্ট হয় এই প্রতিটা ইভেন্টে প্রতিটা বার যে কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু গ্যাঞ্জাম হয় কেউ হয়তো বা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে যে এনাদ ভাই আপনি কি টাকা নেন এখন কিভাবে বলবে সে বুঝতেছে না তো এই জন্য এনাদ একটা বললো না যে ইংলিশে বললে জিনিসটা লাগে অনেকে হয়তো ডিরেক্টলি বলতে পারছেন যে ভাই আপনি কি টাকা নেন তো ওরা জিজ্ঞেস করবে ভ্যা অ্যাবাউট হোয়াট এভার দ্য রিমিনারেশন ভ্যা তো রিমিনারেশন বললে কিংবা অনারিয়াম বললে তারা একটু সাইকেট জিজ্ঞাসা করতে পারে বাট ডিরেক্টলি ভাই কত টাকা নেবেন কি আপনি টাকা নেবেন নাকি আপনারা যারা জানেন না এনাদ টাকা নেয় পার স্পিচ 50000 টাকা ও যেটা হইল হয়তো বা কিছু কিছু মানুষ কোন একটা মানুষ কিংবা কোম্পানি নিয়ে অসন্তুষ্ট বা তার ওই অসন্তুষ্টটা প্রকাশ করার কোনো জায়গা পাচ্ছে না তাই যখন কোনো একটা ইস্যু বের হয় 
ইস্যুটা জাস্টিফাই হোক আর না হোক ছোট হোক আর বড় হোক ওই এক ইস্যুর ছুতা ধরে তারা তাদের ফ্রস্ট্রেশনটা ঝাড়ে তো সামটাইম ইজ জাস্ট মনে হয় যে ভাই এটা তো একটা বড় ইস্যু ছিল না যে এত ফুলায় ফাঁপায় ফাড়াই দিতে হবে বাট ইজ জাস্ট অনেকে ওই ইস্যুটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছিল বাট কোনো ছুতা পাচ্ছিল না তো ওয়েন দে গেট এন এক্সকিউজ যেগুলো আসলে ওভার প্রাইস খুব সম্ভবত ছিল কিংবা ট্যাগ মনে হয় ভুল ছিল এরকম কিছু একটা ছিল ওইটা নিয়ে আর কি একটা ভিডিও দেওয়া হয়েছে যেটা লস অফ পিপল স অনেকে বলতেছিল যে ভাই এটা তো অনেকদিন ধরে বলে আসতেছি আপনারা কেন কেউ কিছু রেজ করেন এই ফ্ল্যাগটা তারপরেও স্কিন এর কোন ইম্প্রুভমেন্ট হয় নাই তারা যখন দেখছে সাজগোজের এই ইস্যুটা আসছে তারা তাদের ওই স্কিন কেয়ার করার কারণে যে কোনো কিছু হয় না ওই ইস্যুটা আবার রেজ করছে যে এই কারণেই এই যে এইটার জন্যই যখন এইটা এই অনেকক্ষণ আগে নাইদ বলতেছিল যে যে ফ্রেন্ড সার্কেল এর ভিতরে এই আমি মনে করো আমার পাঁচটা বন্ধু আছে আমার পাঁচটা বন্ধুর সাথে আমার একটু পরে ইফতারে দেখা হবে ওই ইফতারে আমি যদি এনায়তের একটা ভিডিও কেন খারাপ বা এনায়ত কেন খারাপ এটা নিয়ে কয়েকটা লাইন বলতে পারি জেনারেল মানুষের মধ্যে আমার ওই পাঁচটা ফ্রেন্ডের মধ্যে যে ধারণাটা আসবে তাদের ব্রেনে সেটা হইলো আমি এনায়তের থেকে স্মার্ট কারণ আমি যদি এনায়তের থেকে স্মার্ট না হইতাম তাহলে তো আমি এনায়ত কত খারাপ এটা বুঝাইতে পারতাম না আমি এনায়তের থেকে স্মার্ট বা মিলন মাস্কের থেকে স্মার্ট এটা যদি এখন আমি একটা টিকটকে নাচে এরকম একজনকে নিয়ে বলি ওই পাঁচজনের মধ্যে তখন আমি অত স্মার্ট হব না কারণ উনি অত যে উনি উনার পারসিভড ভ্যালু অত স্মার্টনেস না ওই যে টিকটকে যে ভিডিও বানাচ্ছে তো এই কারণে অনেকে আমরা যখন বিভিন্ন জিনিসপত্র স্ট্যাটাস দেই বা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি বিভিন্ন ফিলোসফি আসলে ইয়ে করা যায় না যে যে স্ট্যাটাসটা নিয়ে কথা হচ্ছে ইটস আ ফিলোসফি ঠিক বে ঠিক না এটা সূর্য পূর্ব দিকে উঠার মতো কোনো বিষয় না আমার মনে হয়েছে এটা আমি বলছি মনে না হইতে পারে আপনার আপনি বলবেন বাট ওই যে ওই ব্যাপারটা যখন ওইটা নিয়ে আলোচনা করা যায় বা দূর খালিদ ফারহান কি বলছে এটা তুমি শুনো উনি আসলে কিছু বুঝে না তখন যেহেতু জেনারেল পপুলেশন রিচের কারণে আমাদের একটা ধারণা হইলো যে বা কন্টেন্ট টাইপের কারণে যে উনি মনে হয় স্মার্ট ওনার কথা যেহেতু আমি ওনার পচায় পচায় কথা বলতেছি তার মানে আমি আরো বড় স্মার্ট বা ইলন মাস্কের নিয়ে এটা অনেক বেশি হয় বা যে কোনো বড় বড় মানুষজনদের নিয়ে এটা অনেক বেশি হয় তো ওই ধারণাটার থেকে অনেকে সচেতন ভাবে বেশিরভাগ মানুষ আসলে অবচেতন ভাবে করে সবাই আমরা স্মার্ট দেখাতে চাই আমাদের বন্ধু বান্ধবদের কাছে যে আমি কত জানি আমি কত বুঝি ওইটা করতে যায় অনেকে ওটা না বুঝে করে ফেলে এইটা আমি আরো বেশি দেখছি মানে আমি না মানে মাঝে মাঝে যখন আমার এগেনস্টে কোনো কিছু একটা কমেন্ট টমেন্ট আসে তখন ওইখানে যদি আমি দেখি ধরেন পঞ্চাশটা হাহা পড়ছে তখন আমার মনটা খারাপ হয় আচ্ছা ঠিক আছে হাহা দিল এতক্ষণ এতজন তার মানে কি এই কমেন্টের সাথে পঞ্চাশ জন মানে অ্যাগ্রি করে তখন আমার মনটা খারাপ হয় কিন্তু আমি না এটা পরে অ্যানালিসিস করে দেখলে আপনি আপনি যত নন কন্ট্রোভার্সিয়াল মানুষই হন আপনার কাছে মনে হইতে পারে আচ্ছা এই মানুষটা সম্পর্কে তো কোনো কন্ট্রোভার্সি নাই মানে একদম জোস মানে ওই যে সবচেয়ে বেস্ট তার এগেনস্টেও পোস্ট আছে এবং ওই রকম পোস্ট আমি দেখাইতে পারবো যেটার মধ্যে এরকম পঞ্চাশটা হাহা মানুষ দিয়ে রাখছে এবং আমি ওই যে মাসার এগেনস্ট একটা পোস্ট দেখছি যে একটু কেমন মানে হচ্ছে যে মাসা মাইকের মধ্যে মানে কার্টুনটা এরকম মাসা মাইকের মধ্যে পাত দিতেছে অ্যান্ড ওর ফ্যানরা হচ্ছে ও ও ও এরকম করতেছে মিমটা হচ্ছে এরকম আমি জানি না আমি ভুলে গেছি আসলে কত কে দেখছিলাম বাট বেশ বড় সংখ্যক মেজরিটি অফ হাহা এত ভালো একজন সিঙ্গার তারও এত মানে কি বলবো হচ্ছে যে এত হেইটার এবং এক পাক্ষিক হেইটার আছে তো আপনি যদি জীবনে কোনো সময় দেখেন যে আপনার এগেনস্টে একশো জন মানুষ সাহা দিছে কেউ আপনার পক্ষে কথা বলতেছে না বুঝে নেবেন এটা হইতেই পারে ব্যাপার আজকে সবাই যে এখন যারা মাসাকে হেইট করতে চায় তারা আজকে 
এবং যারা কমন গ্রাউন্ডে মাসারো হিটার এনআই এর হিটার আজকে তারা এনআই এর ওপর গ্যাং আপ করবে যে এই এনআই সিম করে সিম করে এসে ডিফেন্ড করতেছে আমি সিম করি না আরে ভালো জন সিম করে রে ভাই আমি করতে করতে আজকে তো পিটাবে দাঁড়া এটা আছে এখন আপনাদের কিছু আমাদের একটা পুরো সাপোর্ট গ্রুপ থেরাপি সেশন হয়ে গেছে আসলে আজকে জিনিসটা আমি এখানে আইটি জিনিস অ্যাড করতে চাই আপনি একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ হয়তো জিনিসটা চলে যাবে সেটা হচ্ছে সামটাইমস ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে আপনি ঠিক কাজ করতেছেন না ভুল কাজ করতেছেন মানুষের কিছু বলা দরকার কোনো এজেন্টা আছে কিংবা তাদের নিজস্ব প্রবলেম আছে তাই তারা ইস্যুটা রেজ করতেছে এবং এটা একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাই খুবই বিউটিফুল একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যা কিছু ঘটতে ঘটতেছে বঙ্গবাজারের ইনসিডেন্ট করে যে অ্যাক্টিভিজম গুলো হচ্ছে সো বঙ্গবাজার আমি যদি কেস গুলো কেস বাই কেস বলি আমরা কি বঙ্গবাজার নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি না না ওইলই তো এই যে ফারান ভাই তো দিয়েছিল আচ্ছা ফারান ভাই তখন লুঙ্গি দিল তারপর তাসান বিদ্যানন্দে খাইতে খেতে গেল আবার একটা সেম টাইমে ওইটা ঠিক পরের দিন এক দু দিন পরে আবার বিদ্যানন্দ কিনে আবার কাহিনী শুরু হয়েছে যে বিদ্যানন্দ জাকাত আদায় করতেছে সো মুসলিমরা কি জাকাত দিবে নাকি না তাদেরকে তিনটা ইস্যু চার নম্বর ইস্যু হিজরা কমিউনিটি কিংবা আমি ঠিক জানি মানে মানে পেপারে যেভাবে দেখছি আমি ওইভাবে ওয়ার্ড ইন্টার করছি থার্ড জেন্ডার কমিউনিটি কিংবা আপনারা যেভাবে জিনিসটা বলে তৃতীয় লিঙ্গ কমিউনিটি তারা বিশ লাখ টাকা তাদের তহবিল থেকে দিচ্ছে বঙ্গবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদেরকে সো ওইটা আবার অনেকে সমাধান করছে যে ভাই ভেরি ওয়েল ডান সো দেখেন আমাদের একসাথে চারটা ইস্যু হইলো চারভাবে মনে করেন পাবলিক অ্যাক্টিভেশন হইলো যে কে কিভাবে টাকাটা দিচ্ছে কিংবা কে ওই বঙ্গবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য কি কি করতেছে সো এক একটা এক একভাবে রিসিভড হয়েছে এবং আপনি যদি দেখেন দিন শেষ তো ভাই টাকা দিচ্ছি একটা মানুষকে দিচ্ছি তো এর বাইরে তো আলাপ আলোচনা হওয়ার কথা না বাট উই ওয়ার ইন্টারপ্রিটিং যে কোন উদ্দেশ্যে কোন ইন্টেন্টে মানুষজন দিতেছিল এবং কোন ইন্টেন্টে মানুষ রিসিভ করতেছিল এবং অন টপ অফ দ্য আমার আরেকটা ইনসাইড আমার বেশ চোখের সামনে আসছে সেটা হচ্ছে যে বঙ্গবাজারে যা কিছু হয়েছে আপনারা অ্যাক্টিভেশনে এত ফোকাস করতেছেন কেন দেশের বিয়ে সিস্টেমেটিক ওয়ে টু সলভ ইট এবং কিভাবে সলভ করতে বলতেছে তারা বলতেছে ভাই গত দুই বছর ধরে দেখেন যে এখানে বঙ্গবাজারের বাইফ্রাইরা কত টাকা কর দিচ্ছিল ওই কর থেকে আপনি হিসাব করে বুঝতে পারবেন তাদের কত টাকার বিজনেস ছিল এই বিজনেস উপর একটা মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে তারপর তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন সো দ্যাট ইউ হ্যাভ এ নাম্বার অ্যাটলিস্ট সো এই হচ্ছে মাল্টিপল অ্যাপ্রোচ বা সবগুলোরই সমালোচনা আছে সবগুলো নিয়ে আলোচনা আছে ইস জাস্ট টাকা পয়সা দেওয়ার মধ্যে যদি লিমিটেড থাকতো তাহলে হইতো বাট পিপল হ্যাভ দেয়ার ওন ভার্সেন ওন ভ্যান্ডেটা কিংবা ওন অপিনিয়ন আমার এভরি ইস্যু তাই বিভিন্ন কোন একটা ইস্যু মানুষ গ্রহণ করতেছে ঠিকঠাক মতো বিকজ আমরা সবাই এখন থার্ড জেন্ডার কমিউনিটিকে আমরা সাপোর্ট করতে চাই অন দি আদার হ্যান্ড সাগিব আল হাসান বিষয়টা দিয়েছে আমরা বলছি আরে ভাই বড় লোক বড় লোক তুই দিবি না কেন কারণ বড় লোকদেরকে পিটাইতে আমাদের খুব ভালো লাগে অ্যাজ খালি ফার্ম ভাইকে পিটানোর সুযোগ পাইছে মানুষ তাই অনলাইনে পিটাইছে আর কি ইস এ কমন থিং যেহেতু বিশাল টাকার অঙ্কে লস এত বড় এই লস কাভার করা এটা যে ব্যাংক কে বাঁচানোর মতো বড় ইস্যু তো সরকারের পক্ষে মনে হয় না কখনো করা সম্ভব হবে তো বেশিরভাগ মানুষের জন্য আসলে এবং ইন্স্যুরেন্স টিস্যুরেন্স এত কোনো কাহিনী নাই তো এবং বেশিরভাগ ইনভেন্টারি পুরেই গেছে সব মিলায় খুবই খুবই ডেভেসাইটিং অবস্থা মনে হয় না কোনো কোনো পজিটিভ আউটকাম আসবে এরকম সম্ভাবনা খুব কম বাই দা কাপড়ের মার্কেট সম্পর্কে যতদূর আমি আইডিয়া পাইছি এইটা কি আপনারা জানেন যে অনেক ব্র্যান্ডেড মানুষ অনেক ব্র্যান্ডেড দোকান টোকান বসুন্ধরা বা জেএফপি এর মতন জায়গাতে তারা নাকি বঙ্গতে যা বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্টটা কম দামে কিনে নিয়ে আসে এটাকে শোকেস করে দোকানের মধ্যে খুব ভালোভাবে এন্ড দেন ওইটার দাম একদম আকাশ সবাই যে তোমার তুমি যে জামা পরে আসো যে আমার সুতাটা যে কিনছে সে যার কাছ থেকে কিনছে সে আর একটু কমে পাইছে ওভাবেই তো প্রফিট হয় প্রত্যেকটা স্টেজে যত ইচ্ছা প্রফিট ওই যে পাঞ্জাবি নাফিস আলিমের ভিডিও ও যদি 
ও যদি ওর পাঞ্জাবির দাম পঞ্চাশ লাখ টাকা রাখে কারো কিছু বলার নেই আপনার আপনি যদি কিনতে পারেন আপনি কিনবেন আপনি যদি না কিনতে পারেন আপনি কিনবেন না বাট ইলিগাল না ব্যাপারটা রাখতেই পারি আমার ইচ্ছা হয়েছে আমার মনে হয়েছে আমার পাঞ্জাবির দাম পঞ্চাশ লাখ হওয়া উচিত এই দুটি জিনিসটা বেশ কন্ট্রোভার্সি হইতেছে যেমন ইলিনের পাঞ্জাবি এটা একটা যে কিডনি বেঁচে ইলিনের পাঞ্জাবি কিনতে চাইতেছি আর একটা হচ্ছে বিশ হাজার টাকার গোল্ড জিলাপি স্বর্ণের জিলাপি মানুষ বিশ্বাস করে না যে বাংলাদেশের মানুষ আসলে কত বড় লোক বাংলাদেশের বাংলাদেশের মানুষের পারচেসিং পাওয়ার এবং এই যে লোয়ার টায়ার কান্ট্রিতে ফ্লেক্স অনেক বেশি হয় তোমার দেখাইতে পারা যে আমার কাছে এই ব্যাগ আছে আমার কাছে এই ফোন আছে বা আমার কাছে এই জিনিস আছে এটা দেখাইতে পারার টেন্ডেন্সি চাইনিজদের মধ্যে অনেক বেশি ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অনেক বেশি বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেক বেশি তুমি ধরো ওয়েস্ট বুলেভার্ডে গেলে বিলিয়নিয়ারদের মধ্যে আবার ওই জিনিস নাই বা মিলিয়নিয়ারদের মধ্যে ওই জিনিস কম আমাদের মধ্যে বেশি যেহেতু আমরা অনেক অপ্রেস আমাদের দেখা ইভেন আমেরিকার ভিতরে ব্ল্যাক কমিউনিটি যেহেতু অপ্রেসড ব্ল্যাক কমিউনিটির ভিতরে এয়ার জর্ডান কেনার নাম্বার্স বেশি তারপর ব্ল্যাক কমিউনিটির ভিতরে বিভিন্ন জিনিসপত্র যেগুলো তোমার বেসিকালি ফ্লেক্স করতে ওদেরকেও এটা বুঝাইতে হবে যে না আমরা ওয়াইটদের মতোই ওইটা বুঝাইতে যেসব প্রোডাক্টস সাহায্য করবে ওই সব প্রোডাক্ট তারা বেশি কিনে নাম্বার্স স্ট্যাটস পঞ্চাশ <laughs> <laughs> আমরা যদি বিশ হাজার বিশ হাজার টাকার ওই গোল্ডের জিলাপি খাই এয়ারপোর্টে যাই তাইলে কি আমাদের স্ক্যানিং এর সময় ধরা পড়বে স্বর্ণ পাচার বাথরুমে যাওয়া গেলে ভালো হবে গোল্ড বাথরুমে পাচার করে দিয়ে তারপরে আমি দেখছি যে একজন অনেক বেশি আরামের দুবাই থেকে প্লাস অত গরম না যদি আমি শুনতেছি এখন ঢাকায় অনেক গরম গরম এই যে গরম গরম অবস্থা সিদ্ধ হয়ে যাইতেছি সাত মন যদি কালো একটা পাঞ্জাবি রেখেছে এসি আছে আমার এখানে যদি আমি ফ্যান ছাড়া রেখেছি গরম স্যার আমি ইলিন পরে আছি স্যার ও ইলিন ইলিন সি আপনারা কি বলতে আরেন নাই তো সি বলা যায় না ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়ে আপনার অডিয়েন্স যারা দেখতেছেন কেউ কি মনে হইছে আমি এত দিন যে পাঞ্জাবি পরতেছি মনে হইছে আমি ইলিন পরে আছি বাট এই এই জিনিসটা বাট ওদের সাইড থেকে জিনিসটা খুব ভালো হইছে ইলিন এর সাইড থেকে যে মানুষ কমপ্লেইন করতেছে ভাই জিনিসটার দাম বেশি আবার কিছু কিছু মানুষ বলছে জামা ভালো যে <laughs> 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 এই যে বড় লোক কিংবা ইদানি এটা পোস্ট যাচ্ছে যে অনেকে বসুন্ধরা সিটির ছবি দিচ্ছে কিংবা নিউ মার্কেটের ছবি দিচ্ছে দেখেন যে বাংলাদেশে মানুষের কি কেনার ক্ষমতা নাই দেখেন কত মানুষ কিনতে যাচ্ছে এখন জিনিস হচ্ছে যে বিশ কোটি মানুষের দেশে যদি দশ পার্সেন্টও যদি কেনার মতো ক্ষমতা থাকে দ্যাটস টু কারোর পিপল তো দুই কোটি মানুষকে আপনি দেখবেন ডেফিনেটলি বাট ডাজেন্ট মিন যে বাঘে সবাই আরামসে ধুমসে কিনতেছে মেজরিটি পিপল আমার স্টিল প্যারার মধ্যে হয়তো বা আসে বাট যে পরিমাণ মানুষ বাংলাদেশে আসে ওই অনুযায়ী দের আর ইনাফ পিপল যারা শপিং মল টল কে একদম পুরো ভর্তি করে ফেলতে পারবে তো ওই অ্যাঙ্গেল থেকে মনে হতে পারে যে আসলে বাংলাদেশের মানুষ প্রচুর কিনতে পারে সেম টাইম যেসব স্টোরি দেখি টাইম লাইনে ওগুলো দেখলে আবার ভিন্ন চিত্র মনে হয় যেটা রিফ্লেকশন আমি আসলে এই ভিড়ের মধ্যে দেখি না তো ইট গোজ বোথ ওয়েস বাট হ্যাঁ লাক্সারি ফান্ড যদি আপনি যে লাক্সারি ব্র্যান্ডের কথা বললেন কোন লাক্সারি ব্র্যান্ড সবার ফার্স্ট আপনি চান যে বাংলাদেশে আসো কোন টাইপের দ্যাট ইউ উড বাই যেটা আপনি বিদেশ থেকে কিনতে চান না এমন কি জিনিস আছে যেটা লাক্সারি করলে বাংলাদেশকে আপনি অ্যাডভান্টেজ দিবেন ওভার আদার ব্র্যান্ডস মেবি জামা কাপড় হ্যাঁ জামা কাপড় এন্ড জুতা জামা কাপড় এন্ড জুতাই প্রবাবলি ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে বাংলাদেশি যদি লাক্সারি ব্র্যান্ড আসে যেটার সিগন্যালিং ওরকম হবে অ্যাপল এর মতো আমি শিওর আমি ও কিনবো আমি শিওর অনেক মানুষ কিনবে আমার কিন্তু কোনো সমস্যা নাই এটা মার্চ মার্চ টাইপ জিনিস পড়ে জামা কাপড় প্রবাবলি আমার আমার লাক্সারি ব্র্যান্ডের মেকানিজমটা আমাকে একটু বুঝান যে লাক্সারি ব্র্যান্ডগুলো যেগুলো সার্ভিস দিতেছে তারপরে হ্যাঁ তো এগুলো সবকিছু মিলেই আসলে পজিশনিং হয় যেমন ধরো 
এক এক প্রোডাক্ট টাইপের জন্য এক রকম ধরো রোলেক্স নাকি এক একটা রোলেক্স বানাইতে পনেরো হাজার মানুষ টাচ করে আসছে রোলেক্স এরকম একটা স্ট্যাট আছে যে হাতে বানানো এবং পনেরো হাজার মানুষের হাতের স্পর্শ লাগছে মেশিন লাগে নাই তো ওরকম বিভিন্ন কারণে কোনো একটা ব্র্যান্ড লাক্সারি ব্র্যান্ড হয় হ্যাঁ এবং ওইটার সাথে যখন এস্টিমটা জড়ায় যায় যেরকম এয়ার জর্ডানের কথা বললেন কিংবা বিভিন্ন ঘড়ির যে মার্কেট ঘড়ির মার্কেট যারা পড়াশোনা করছে কিংবা দেখছেন অ্যাপসলুটলি রিডিকুলাস মানে একটা ঘড়ি হয়তো ওরা বিক্রি করে অফিসিয়ালি হচ্ছে আড়াই হাজার টু টু ফিফটি কেতে সাথে সাথে ওরা সেকেন্ড মার্কেটে উঠে যায় এবং ওরা মিলিয়ন ডলারের উপর চলে যায় অ্যান্ড টু বি ভেরিয়ানাস আমার কাছে মনে হয় যে ইটস অল অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অ্যাট টাইমস অ্যাজ ওয়েল যেরকম আমার খুব ফেভ যেরকম আমি ঘড়ি নিয়ে যখন কাজ করতেছিলাম এই ঘড়ি আমি জীবনে সাবধানে আমার কিনার বাট ঘড়িটা হচ্ছে এই যে ফিলিপ পাটেক এটা হচ্ছে একটা ফেক কপি বাট জিনিস হচ্ছে আমি গতকাল আধা ঘন্টা ধরে একজনকে আমি এক্সপ্লেন করতেছিলাম যে ওয়াই দিস ওয়াচ ইজ সো ক্লাসিক অ্যান্ড অল গুড বাট দিন শেষে আমার কাছে বললো তাহলে তো ইটস দ্য স্টোরি রাইট হ্যাঁ আসলে ঘড়ি তো ঘড়ি টাইমিতে বলবে আর কি বাট যেহেতু আমি স্টোরি জানতাম প্রতিটা ডায়াল এটার মধ্যে কি ক্রোনোগ্রাফ আছে হ্যান্ড মুভমেন্ট এনার্জি আছে কত পারফেকশন এন্ড কোর্স জিনিসটা ওই স্টোরিটা জানার কাছে আমার কাছে এটা ভ্যালু বেশি বাট অন্য আরেকজন যদি দশটা ঘড়ির সাথে দেখে এই জাস্ট সেম ঘড়ি বানায় ফেলবে আর কি অনেকে এভাবে ভাবে প্রাইসিং নিয়ে যখন সে চিন্তা করে যে সব কিছুর প্রাইসিং হবে এরকম যে এটা বানাইতে আমার আট টাকা লাগছে উনি দুই টাকা যোগ করবে ওনার কষ্টের জন্য তারপর দশ টাকায় বেচবে সব প্রোডাক্টের প্রাইসিং ওইরকম হয় না এবং যতই দিন যাচ্ছে এই রকম এই যে প্রোডাক্ট কস্ট বেস প্রাইসিং থেকে আস্তে আস্তে সবাই দূরে চলে যাচ্ছে কারণ এটা দাম সব এটা প্রফিট জেনারেট করার চান্স সবচেয়ে কম তো ওই যে ম্যান্ডেটরি কমোডিটাইজ গুড যেগুলো চাল ডাল হাবি যাবে ওগুলো বাদ দিলে বাকি সব প্রোডাক্ট আস্তে আস্তে ভ্যালু বেসড ওই যে প্রাইসিং এর দিকে চলে যাবে কারণ ওইভাবে জাস্টিফাই করা আসলে যায় না যে এই জুতারা বানাইতে তো আসলে লাগছে পাঁচশো টাকা এটার দাম কেন পাঁচ হাজার টাকা ওই ব্র্যান্ডের বাকি সব কিছু আস্তে আস্তে উপরে চলে আসে এখানে আমি এটা তাহলে কোয়েশন এখন একটা রেলিভেন্ট কোয়েশন আস করি সেটা হচ্ছে মনে করেন পাঞ্জাবি তিনটা রেঞ্জে পাঞ্জাবি মনে করেন ফার্স্ট রেঞ্জে পাঞ্জাবি হচ্ছে দুই হাজার তিন হাজার এটা নিচে ঠিক আছে দ্যাস ওয়ান রেঞ্জ এরপর আসে হচ্ছে আই একটু এক্সপেন্সিভ পাঞ্জাবি মনে করেন সাত হাজার টাকা দশ হাজার টাকা পাঞ্জাবি তারপর ইদানিং আরও কিছু পোস্ট দিচ্ছে বেশ কিছু ব্র্যান্ড যেখানে ষোলো হাজার টাকা সতেরো হাজার টাকা পাঞ্জাবি অ্যান্ড পিপল আর জাস্ট লাভ রিয়াক্স দিচ্ছে আমার স্টিল ওগুলো বিক্রি হচ্ছে সো মনে করেন আপনি আপনারা দুজন যখন কিনতে যাচ্ছেন কি থাকলে আপনি ছয় হাজার টাকার পাঞ্জাবিটা ছেড়ে আপনি ষোলো হাজার টাকার পাঞ্জাবিটা পড়বেন বিকজ ভিজুয়ালি আমি যদি দেখি সামটাইমস দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স আমাকে যদি দশটা পাঞ্জাবি পাশাপাশি দেওয়া হয় আমাকে স্পট করতে বলা হয় পিক দ্য অড ওয়ান আউট যে কোনটা আসলে ষোলো হাজার টাকা পাঞ্জাবি মোস্ট লাইকলি আমি পিক করতে পারবো না বাট আপনি এইটা জেনে বুঝে কখন ছয় হাজার টাকা পাঞ্জাবি ছেড়ে আপনি ষোলো হাজার টাকা পাঞ্জাবিটা কিনবেন কোন ফ্যাক্টরটা আপনাকে ওটা করতে উদ্বুদ্ধ করবে অ্যাপার্ট ফ্রম হেফটি অ্যামাউন্ট অফ মানি আমি গরিব মানুষ ভাই আমি এইসবে আমি এত টাকা খরচ এমনিও করি না আমি কখন এই দামি জিনিসপত্র পড়ি নাই এটা সব দুইশো তিনশো টাকার জিনিস এগুলো সব এগুলো সব লাভিয়াপো বাইরে কিনা দিচ্ছে মানুষকে বোঝানোর কিছু নাই আমি এখন উল্টা পথে যাচ্ছি যে এক ডর সিস্টেম আমি আস্তে আস্তে ইয়ে হয়ে যাচ্ছি কি বলে যে বনে যায় থাকে কিছু নাই আপনি <laughs> এবং রিসেন্টলি একটা জিনিস যে হয়ে গেছে ফার্মে আপনি রিয়েল আইডি থেকে আসেন আমার কিন্তু মাঝে মাঝে আসলে সন্দেহ হয়েছে আপনি এই জিনিস কিন্তু আমি আপনাকে আগে করতে দেখতাম না যে এনার্জিটা নিয়ে কমেন্টে রেসপন্ড করা আপনি চিন্তা করছেন এটা মেনলি আমি যখন ডাবলিনের বাইরে থাকি তখন আমার কাজ একটু কম থাকে আমি ইদানিং অনেক ডাবলিনের বাইরে থাকতেছি সামনে এই সাদমান আসার আগে মেহনতকে বলতেছিলাম সামনে আমি আবার চলে যাবো জার্মানি সো যখন আমি ডাবলিনের বাইরে থাকি তখন যদি আমি ল্যাপটপ নিয়ে যাই বাট 
কাজকর্ম আসলে অত হাতে নিয়ে যাই না সো বেসিক্যালি আমি ট্রায়াঙ্গেল পডকাস্টের গ্রুপে আমি অনেক কিছু অ্যাপ্রুভ করছি আমার কোনো ফেক আইডি নাই বাইদ আপনারা যারা বলতেছেন যে এটা রিয়েল আইডি থেকে আসেন আমার খালিদ ফান ছাড়া অন্য কোনো আইডি নাই গোপনে বা বাস্তবে আমি চাইলেও আসতে পারবো না বাট হ্যাঁ আমি অনেক টাইম দিচ্ছি এখন অনেক টাইম দিচ্ছি বলা যাবে না বাট দিচ্ছি দুই একটা আমরা কমেন্ট করলে আমরা সবাই কমেন্ট করলে অনেক রিয়াক্ট ট্যাক করে কারণে মনে হয় যে নিউজ ফিডে প্রতিদিন আসতেছে বাট আসলে অত না মানে <laughs> 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 আমি আশা করি আমাদের নিয়ে কোনো এক সময় বাংলাদেশে বইয়ে লেখা হবে বা বাংলাদেশের ভিতরে জরুরি না আবার বাংলাদেশ হইলে সবচেয়ে ভালো হয় যেখানে অনেক কথাবার্তা থাকবে আমাকে নিয়ে তো ওখানে হয়তো কোনো রাইটার অ্যানালাইজ করবে যে কেন খালিদ পারেন বলতো সবাই কেন ব্র্যান্ডিংটা ওরকম হয়ে গেল সিঙ্গেল নামে না যায় খুব আবার এখন আমার মেইনলি লাইফের গোল হইল যে কোনো একটা এডুকেশনাল বইয়ে আমাকে নিয়ে একটা চ্যাপ্টার হবে বাংলাদেশে তো এটা আমি আমি যদি শিক্ষামন্ত্রী হই জীবনে কোনোদিন ফারান ভাইয়ের নাম আসতে দিবেন অন্য কেউ যদি আমার নাম বেজ যেতে যায় পুরা যদি প্রকাশনি পাবলিশ করে ওদের বই মেলায় প্রকাশনি আমি উড়ে দিব স্টল স্টল সব বাতিল আমাদের ইলেকশন বাংলাদেশে সামনের বছর আমেরিকা ইলেকশন চব্বিশে এখন কি সালতে চব্বিশে আমেরিকা ইলেকশন সম্ভবত চব্বিশে তো খুব মজা হবে আমার ধারণা ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকশন ফাইট করবে এবং আমি খুবই আগ্রহ নিয়ে দেখব যে ডোনাল্ড ট্রাম্প জিতে নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়া এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টেটমেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়া হয়তো সবকিছু নর্মাল বাট মজা হচ্ছে না আর ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকলে আরো মজা হইতো অনেক এখন সবকিছু কেমন জানি একটু মরা মরা কারামুক্তি হয়েছে বাট হাউস অ্যারেস্ট এস ওই কারণে মনে হয় বুঝে শুনে উক্তি দিবে খুব আহামরি কিছু বলে ফেলবে বলে মনে হয় না বাট এই এই জিনিসটা আসলেও অ্যান্ড্রু টেইটকে সাপোর্ট করা না করার ব্যাপার না বাট এক বছর ধরে নয় মাস ধরে ফার্স্টে নয় মাস বা আট মাস ধরে ফার্স্টে কেস বানাইলো এরপর অ্যারেস্ট করলো অ্যারেস্ট করে নব্বই দিন রাখলো তারপরেও কোনো মামলা ছাড়া ছেড়ে দিল এটা দেখলে সাধারণ মানুষের এটাই মনে হবে যে আসলে মনে হয় মামলা করার মতো কিছু নাই কারণ নাইলে প্রায় এক বছর ধরে কি হইলো যে এভিডেন্স জোগাড় হইল না একটা মামলা করার মতো এভিডেন্স দাঁড় করাইতে পারলো না রোমানিয়ান পুলিশ এটা দেখলে সাধারণ মানুষ এটাই ভাবে যে মনে হয় আসলে কিছু নাই আসলে মনে হয় নির্দোষী ওর দোষ কি এমনিতে ছিল সেক্স ট্রাফিকিং এবং সম্ভবত হিউম্যান ট্রাফিকিং এর रिलेटेड জিনিস অ্যালিজেডলি সেক্স ট্রাফিকিং এর ইস্যুতে তাকে নেওয়া হয়েছিল আর কি বাট যারা অনেকে যারা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা তারাই উল্টা ওর পক্ষে বলা শুরু করছে এন্ড ফার্মে যেটা বললো কোনো কেস এখনো তার এগেনস্টে করতে পারেনি তাই তাকে কারণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে আর কি সো ইটস সামথিং দ্যাট পিপল আর ভেরি ক্লোজলি ফলোইং এবং ওর যখন ফার্স্ট ভিডিওটা দিবে আফটার এই জেল থেকে বের হইছে ভাই এটা শুরু হবে যদি কোনো কোনো কেস না দেওয়া যায় ইভেনচুয়ালি যেহেতু কে হাউস অ্যারেস্টে নিয়ে আসছে জেল থেকে সো এটা আসলে এন্ট্রোডেটের জন্য পজিটিভ রোমানিয়ান সরকারের জন্য একটু কম পজিটিভ এরপরে যদি ওকে ছাড়িয়ে দিতে হয় পুরোপুরি তাহলে অ্যান্ড্রোডেটের পপুলারিটি আগে যত ছিল তার থেকে অনেক অনেক বেশি বেড়ে যাবে এবং সব দিক থেকে মিলে ও নিজেকে ওর নিজে বলেও এরকম যে ম্যাট্রিক্স এর এগেনস্টে যাব আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে ফর পারপাস আমি চাইলেই মেয়ে নিয়ে বা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে পারতাম আমি করি না ওই কথা বললি তো ওর অ্যাঙ্গেলটাও ওইটা তো ওর নিজেকে ওভাবেই প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছে 
and plus on top of that Quran Sharif ne ekhon to bhuri korte so religion e a huge part ekhon mane philosophy te oi change ta anbe ar ki interesting hobe dekha nasli ki hoy shobai andrew tatti keno dake andrew tatti ekta shobai dake na ha oneke dake but the the memes are the real things ha যাক আমি আজকে একটা টপিক আমি তুলতে চাইছিলাম আপনাদের কাছে বলেন 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 একটা জিনিস হচ্ছে হিউম্যান বিং এর দুইটা জিনিস বয়সের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় কিনা নাম্বার 1 দা ডিফিনিশন অফ ক্রিঞ্জনেস অর লেমনেস নাম্বার 2 দা अमाउंट অফ টাইম আমরা সিরিজ অর মুভি দেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করি হুম এটা একটা বড় ইয়ে হচ্ছে একটা মিম তো আসছিল যে যেই ছেলে একটা সময় এক দিনে দুই সিজন শেষ করত সে এখন একটা মুভি পাঁচ দিনে দেখে আমি তারপরেও দেখতেছি দেখতেছিলাম হচ্ছে কি জিনিস রেকুয়েম ফর এ ড্রিম So, we movie ta, ta, basically, jara drug addict, ta, they life ta, pe, dhongsho, ya, ki, It's like train spotter mo, ta, ta, movie. Ya, ki. The vibe is similar. Ki. So, you can see it. I'm not sure if you're going to get a lot of money. I'm not sure if you're going to get a lot of money. I'm not sure if you're going to get a lot of money. I'm not sure if you're going 90s, 80s, 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 সমস্যা করবে না তো উনি হচ্ছেন এখন একটা বাইরের একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তো আমি না উনাকে আমি জিজ্ঞেস করতাম উনি সবসময় এরকম করতো ধরেন ছবি দিতেছে মুনসুর আলিজ ভাইকে তো সাদমান চিনিস না মুনসুর আলিজ ভাই হচ্ছে মিম বানায় না সাদমানের ইয়া ডিমিউট করা উনি মনে হয় নগদের ডিরেক্টর ওয়ান অফ দা হ্যাঁ নগদের তো মুনসুর আলিজ ভাই অনেক সিনিয়র মানুষ হ্যাঁ অনেক সিনিয়র মানুষ এন্ড কিন্তু উনি যখন ছবি দেন মানে দেখে মনে হবে কি একটা লেম মানুষ এরকম ছবি দিতেছে না দিতেছে কিন্তু যারা ওনার মিমের সাথে পরিচিত তাদের কাছে আবার মজা লাগে জিনিসটা যেমন হচ্ছে 20000 টাকার জিলাপি জিনিসগুলো নিয়ে উনি অনেক মিম টিম বানাইছেন যেমন আচ্ছা যারা মুসুর ভাইকে চিনেন না তার একটা বিখ্যাত মিম হইতেছে জেমস বন্ডের একটা মিম যে আমার সিজিপিএ ফোর সিজিপিএ টু পয়েন্ট ফোর যে জেমস বন্ডের একটা ইয়ে আছে না যে হচ্ছে যে মাই নেম ইস বন্ড জেমস বন্ড যে আমার সিজিপিএ ফোর টু পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে যে নাইন গ্যাগে এটা খুব সম্ভবত মুসুর উল্লাজিত ভাই প্রথম দিয়েছিল এটা উবেন ভাইরাল আচ্ছা তো মানে ধরেন এই যে এই মানুষটা যখন কোন একটা কাজ করতেছে তখন আপনার কাছে ছবি তুললাম ঠিক আছে তো এখন মানুষ কি বলবে আচ্ছা বুয়েটের একজন টিচার সে এমন ছবি কেন দিতেছে তাই না মানে হচ্ছে যে তার তো এরকম দেওয়ার কথা না সে ছবি দিবে একজন টিচারের মতন শার্ট প্যান্ট পরে সে খুব পশ পশ ছবি দিবে সুন্দর মতন সে এরকম লেম ছবি কেন দিতেছে তো আমি ওই ভাইয়া হচ্ছে যে এরকম ছবি দিত এবং উনি উনি খুব উঁচু উঁচু পোস্টের একজন মানুষ মানে উনার কাছে উনি যা কিছু জানেন উনার মানে হচ্ছে যে রিসার্চ বলেন যা কিছু বলেন সবকিছু থেকেই আপনি এক্সপেক্ট করবেন না সে কখনো এরকম টাইপের ছবি দিবে মনে করেন বিয়ের মধ্যে গেছে বিয়ের মধ্যে যে এরকম উড়া ধুরা পোজে ছবি দিতেছে আহ মানে দেখে মানে খুব চিল মানুষ খুবই চিল মানুষ খুবই ভালো মানুষ কিন্তু আপনি কখনো এক্সপেক্ট করেন না যে তার কাছ থেকে এরকম আপনি আমার কাছে মনে হয় সিঙ্গেল মানুষদের 
ক্রিঞ্জ খাওয়ার পরিমাণ সিঙ্গেল নন সিঙ্গেল মানুষদের থেকে বেশি কোন একটা কারণ এটা এটার উপরে ডিপেন্ড করে কারণ মানুষ সিঙ্গেল থাকে না যত বয়স বাড়ে তত মানে আপনার প্রবেবিলিটি অফ বিং সিঙ্গেল কমতে থাকে যত আপনি বয়স বাড়বেন বয়স বাড়বে আপনার এ কারণে আমি প্রথমে বয়সের সাথে রিলেট করছি যে ডেফিনেশন অফ ক্রিঞ্জিনেস অর লেমনেস বয়সের সাথে সাথে আস্তে আস্তে কমে কিনা বা চেঞ্জ হয় কিনা দেন আমি বলছি যে সিঙ্গেল হওয়া না হওয়ার উপরে এটা ডিপেন্ড করে কারণ ধরেন যারা সিঙ্গেল না সরি যারা সিঙ্গেল তাদের হাতে অফুরন্ত সময় থাকে কোনো এক কারণে এটা বিভিন্ন ভাবে হইতে পারে যারা সিঙ্গেল না তাদের হাতে অফুরন্ত সময় থাকতে পারে বাট তারা লাইফ অনেক বেশি এক্সপ্লোর করে এবং তারা ক্রিঞ্জ খায় বেশি বিভিন্ন জিনিসে এখন আমি যদি অনেক বেশি জিনিসে ক্রিঞ্জ খাই এটা কি আমার জন্য রেসপেক্টেবল কোনো জিনিস নাকি এইটা আমার একটা সমস্যা এইটা কিন্তু অ্যানালাইসিস এর একটা খুব সুযোগ আছে মানে হচ্ছে যে আমি অনেক জিনিসে ক্রিঞ্জ খাই আচ্ছা ঠিক আছে ফারান ভাই আজকে একটা স্ট্যাটাস দিছে যে একজন হ্যাঁ এরকম একটা পোজে ছবি দিছে এটাতে আমি ক্রিঞ্জ খাইতেছি ফারান ভাই এরকম একটা যেতে তার মানে কি আমি খুব পশ একজন মানুষ আমি কি বুঝে দিতে চাইতেছি এটা নাকি আমি নর্মাল রেগুলার লাইফের মধ্যে যেগুলো মানুষ রেগুলারলি করে রেগুলারলি তার একটা করা উচিত সেটা দেখে বেশি ক্রিঞ্জ খাইতেছি তো আমার কাছে এটাই মনে হয় যে ক্রিঞ্জ খাওয়ার যে কিংবা ক্রিঞ্জ বলার যে ইন্টার মেকানিজম এটা হচ্ছে নিজের সেলফ আইডেন্টিটি তৈরি করার একটা একটা উপায় আর কি অনেকজন নিজের সেলফ আইডেন্টিটি তৈরি করার উপায় হচ্ছে আমি কোন জিনিসটা ক্রিঞ্জ ভাবে এই জিনিসটা এক্সপ্রেস করা এই ধরনের গান হচ্ছে ক্রিঞ্জ ওই ধরনের মুভি হচ্ছে ক্রিঞ্জ এটা দে এটা বলে একটা মানুষ নিজের টেস্টটাকে ইস্টাবলিশ করার চেষ্টা করতেছে মোর আবার নিজের টেস্টটা যে সুপিয়ার এটা অনেক সময় বলার চেষ্টা করতেছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমার মনে হয় অনেকে নিজের আইডেন্টিটির সাথে অনেকজন মানুষকে একটু আলাদা করতে চায় যেরকম যখন হিরো আলমকে বিভিন্ন জায়গায় রেপ্রেজেন্ট করা হয় অনেকজন মানুষ প্যারা খায় কেন প্যারা খায় বিকজ তারা চায় না যে হিরো আলমের মাধ্যমে তাদের রেপ্রেজেন্টেশন হোক তো এটা তো অনেকে প্যারা খায় তো বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বিভিন্ন মানুষের সাথে নিজের আইডেন্টিটিকে ডিসোসিয়েট করতে তারা বিভিন্ন জিনিসে ক্রিঞ্জ বলে তো তারা নিজের একটা সেপারেট আইডেন্টিটি তৈরি করতে পারে এবং এটা খালি বলছে না যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন করে আমাদের সময় আমরা বিভিন্ন জিনিস বলছি লেম আনকুল ক্রিঞ্জ অ্যান্ড স্টাফ এগুলো আমরা এই কারণে বলি সো দ্যাট জেনারেশনের মধ্যে যেটা পার্থক্য আছে কিংবা ওই যে বুমার আমরা যে মানে বুমার বলার যে একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছিল যে জেনারেশনের মধ্যে গ্যাপ তৈরি করার জন্য একটা ডিফাইনিং ওয়ার্ড থাকে যেটা এক জেনারেশনকে আরেক জেনারেশন থেকে আলাদা করে ইটস লাইক এ টুল যেটা একজনকে বলতেছে যে ভাই তোমার আইডিয়াজ আর ওল্ড ফ্যাশন আউটডেটেড অ্যান্ড ইটস ইরেলেভেন্ট সো ওইটা একটা কুইক ওয়ার্ড হচ্ছে এরকম সো ক্রিঞ্জ বলা কিংবা এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করা ক্যান বি অ্যাবাউট ইস্টাবলিশিং ইউর আইডেন্টিটি কিংবা নিজেকে বিভিন্ন জেনারেশন থেকে আলাদা করা কিংবা ক্লাস সিস্টেমকে আলাদা করা সো আমার কাছে মনে হয় যে এই ওয়ার্ডগুলো একটা মানুষ যে নিজের আইডেন্টিটি নিজের কাজ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেছে না সে কোন জিনিসটাকে হেট করে ওইটাকে এক্সপ্রেস করার মাধ্যমে আইডেন্টিটি তৈরি করতে হেল্প করে আর কি হ্যাঁ হেট হেট যে গত এপিসোডে বা তার আগের এপিসোডে আমি টুকি এবং ঝায়ের আমি ইউটিউবের কমেন্টও দেখছি আমি শুধু ফেসবুকের ইয়ে না ফেসবুকের গ্রুপের পোস্ট দেখিনি আমি ইউটিউবে আমাদের পডকাস্টের কমেন্টও দেখছি চিন্তা করো আমার কি পরিমাণ সময় ছিল হাতে এবং ওখানে অনেক মানুষ দেখছি আমি টের পাইছে যে টুকি এবং ঝায়ের দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে একটা জোক আননোটিসড গেছে গত পডকাস্টে থ্যাংক ইউ যে দেখেছেন কেন মিটা বলতেছাম ও আচ্ছা এই হেইট ক্লাব এই যে রস গেলার একটা হেইট ক্লাব থাকে রেইচেল হেইট ক্লাব এটা আরেকটা রেফারেন্স ফ্রেন্ডস এর এটা এই পডকাস্টে বলা কেউ কমেন্ট করবে সো হেইট স্ট্রং ইমোশন মানুষকে কানেক্ট করার জন্য তো আপনার এটা আমাদের পডকাস্ট এখন সো আমি তো সবার মধ্যে সবচেয়ে বড় ওদের সবার মধ্যে আমাদের এই তিনজনের মধ্যে আর কি এবং সো এবং আমার আগের জেনারেশন একটা বা দুইটা মোটামুটি বাস্তব জীবনে চলে আসছে যারা কন্টেন্ট কনজিউম করে বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখে থাকে সো এবং আমাদের পডকাস্ট অনেক বাচ্চা মানুষজন শুনে সো তাদের প্রতি আমি যেটা বলবো সেটা হলো আপনার আইডেন্টিটি কিভাবে ক্রিয়েট হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার ছোট ঠিক আছে খুব বড় ভুল হয়ে যাবে জীবনে এই চান্স কম তারপর আপনার আইডেন্টিটি আপনি বাকি জীবন ধরে কিভাবে ফর্ম করতেছেন এটা মাথায় রাখাটা খুব জরুরি এবং ওই অনুযায়ী নিজের কাজকর্মকে অ্যাপ্লাই করা জরুরি এরকম যেন না হয় পাঁচ বছর পরে আপনি কে এটার উত্তর যেন এটা না হয় যে ও ওইটা কি ওইটা এনআ চৌধুরীর হেটার আপনার নিজের কিছু কাজ থাকবে যে ও এই জিনিস বানাইছে বা ও এই জায়গায় চাকরি করে বা ও এই জিনিস করছে আপনার নিজের ওই আইডেন্টিটিটা বিল্ড হওয়া জরুরি এরকম না যে ও অমুকের তবক ওরকম যদি হয়ে যায় তাহলে আপনার পাঁচ বছর পর মনে হবে যে কি হইলো আসলে গত পাঁচ বছরে আপন
স্ক্রিন সিনস বইলে নিজে আইডেন্টি তৈরি করবেন আমার মানে আইডেন্টি করা ওয়ান অফ দ্য সলিড পার্টস ইজ আপনার অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে আপনার ক্রিয়েটিভ প্রজেক্টগুলো যে সব প্রজেক্ট আপনি দাঁড় করাতেছেন কিংবা যে সব ক্রিয়েটিভ আউটফ্লো আপনি তৈরি করতেছেন দ্যাট ইজ হাউ ইউ শুড ডিফাইন ক্রিয়েটিভ আউটফ্লো হইতে পারে ক্রিটিসিজম ও ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রিয়েটিভ আউটফ্লো হইতে পারে যদি আপনি কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে করেন ইয়েস দ্যাট ক্যান বি আ থিং বাট দেন এগেইন ইটস মোর অ্যাবাউট দ্য আদার পারসন অন্য মানুষটার কাজ নিজের অরিজিনাল কাজ থাকলে কিংবা নিজে কোনো কিছু আউটপুট দিচ্ছেন তাহলে ওইটা আমার হয় নিজেকেও আপনাকে একটা মচ মোর পিস দেয় আপনি কথার অন্য মানুষের কাজ নিয়ে আর কি টানাটানি করবেন নালে ওই যে জিনিসটা ওইটাই হয়ে যায় যে আপনি অন্য মানুষের হেটার হিসেবে আসলে পরিচয়টা করে ফেলেন বিকজ হেই হেট ইজ সাচ এ স্ট্রং ইমোশন আর কি তাই আমার কাছে মনে হয় যেহেতু ক্রিঞ্জনেস আর লেমনেস নিয়ে কথা হইতেছে राष्ट्रद्रोहिता राष्ट्रद्रोहिता समाजतंत्र पुजीबादिंग करते हैं তখন কিন্তু হচ্ছে জিনিসটাকে লেম মনে হয় আপনার কাছে বাট সেই মানুষটা কিন্তু মজা পাইতেছে মানে এইটাকে কি আমার লেম মনে করা উচিত কিনা এটা একটা বড় কোয়েশ্চেন হইতে পারে যে আমি আসলে তার তার লাইফ তার মতন তো সে চলতেছে তো আমি মানে জিনিসটাকে লেম ভাবার আসলে কে বা হচ্ছে যে আমার কথাতে আমি লেম বলতেছে দেখা সে যদি এটা আবার চেঞ্জ করতে বাধ্য হয় জিনিসটা কিন্তু তার জন্য নেগেটিভ হবে কিনা তো এটা একটা একটা জিনিস আসলে আর আমি আমি সত্যি কথা বলতে আমার নিজের লাইফে আমি এটা এটা বিয়ের পরে এটা আমি অস্বীকার করতে কোনো সন্দেহই নাই মানে কোনো মানে ইয়েই করবো না আমি যে আগে আমি কাপলদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড কম করতাম অনেক কিছু লেম ভাবতাম এখন আমি ওই জিনিসগুলোকে অনেক কিছু লেম ভাবি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন রিগার্ডিং লেম সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় আপনার যদি লেম যোগ কিংবা খুব একটা কমপ্লিকেটেড যোগ না শুনেও যদি আপনি হাসে আসে আমার মনে হয় ইউর ফরচুনেট বিকজ আপনার এন্টারটেনমেন্ট আপনার খুব ইজিলি পাচ্ছেন আপনার যদি হাসার জন্য কিংবা এন্টারটেনমেন্ট পাওয়ার জন্য খুব কমপ্লিকেটেড স্টোরি ব্যাক লাইন প্লট লাগে না হলে আপনি হাসবেন না কারণ হাসলে আপনার ওজন কমে যাবে বিকজ আপনি নিজে একটা আইডেন্টিটি দাঁড় করাইছেন যে ইউর এ ভেরি সফিস্টিকেটেড এফিনিয়ে নাডো কিংবা কি জিনিস বলে কোনো করতে গেলে আসলে আপনি নিজের এন্টারটেনমেন্টকে একটু কনস্টিপেটেড করে ফেলতেছেন আমার মনে হয় পিপল হু ক্যান লাফ এট সিলি জোকস তাদের জন্য এন্টারটেনমেন্টটা অনেক বেশি উন্মুক্ত আমি জানি যে কিছু মানুষ এটা ভুলভাবে পার্সিভ করবে তাই তো আমার যোগগুলো আমি জাস্ট নিজে নিজে দেখি কিংবা ওই ইনস্টাগ্রামে রিলস দেখি যেটা আমি মনে মানে শেয়ার করি না বাট ইজ জাস্ট আমার লাইফ অনেক ইজিয়ার বিকজ আই ক্যান লাফ এট স্টুপিড জোকস সো এটা একদিক থেকে লিবারেটিং আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা যদি চান যে এনআই তার জোকসগুলো বলা অফ করে দেয় আমি জাস্ট আপনাদের একটা টোটকা বলে দিই এই তরিকায় অ্যাপ্লাই করলে এনআই দাস আস্তে জোক বলা অফ করে দেবে কি তরিকা আপনি জাস্ট এনআই কিছু জোক ক্র্যাক করে দেবে আর ইঞ্জিনিয়ার মানুষ তো তাই এটা ক্র্যাক করছে এইটা জাস্ট যদি আপনি বলেন এই লাইনটা যদি আপনি জাস্ট বলা শুরু করেন না দেখবেন অটোমেটিক এক মাসের মধ্যে এক মাস একটু দেরি দেরি বললাম দুই সপ্তাহের মধ্যে সে বলা শেষ করে দেবে কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ার বলে জোক করছে এইটা যদি আপনারা বলা শুরু করেন তারপরে ইঞ্জিনিয়ার কমিউনিটি आजीवन like yeah like shaito and so this cringe man human emotion express could say but i think this is one of the biggest parts in my life at this point arki so ei dui ta jaygay jeta ke ami cringe bhabtam psychology and self expression oi dui ta jaygay ke ekhon ami khub top priority dei arki amar life so that is what changed ei সাইকোলজি ব্যাপারটা আমি বুঝি আমি সাতমানের থেকে পুরো অন্য জগতের মানুষ আমি সাইকোলজি একদমই বুঝি না এবং আমি এথেন্সে ছিলাম কয়েকদিন আগে তো এথেন্স হইলো এই যে প্লেটো এরিস্টোটল তারপর সক্রেটিস এদের তিনজনেরই জন্ম এথেন্সে তো আমি ইয়ে পড়তেছিলাম পল স্ট্র্যাথেন্সের একটা নতুন বই আসছে টেন সিটিস দ্যাট চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড অথবা রুল দ্য ওয়ার্ল্ড এরকম কি জেনে একটা তো ওইখানে এথেন্সের ওই যে প্লেটোর ফিলোসফি নিয়ে কথাবার্তা আছে অনেক তো প্লেটোকে একদিন একজন একটা কমলা নিয়ে দিছে তো কমলা নিয়ে দিয়ে বসেছে এটা কি প্লেটো 
প্লেটো বসে যে এটা আর কিছুই না একটা অরেঞ্জ দেখতে বস্তু যার ভিতরে আছে লিকুইড এবং আমি যখনই ফিলোসফির জিনিসপত্র পড়ি তখন আমার আমি বুঝি না আসলে যে কি পড়তেছি বা কেন পড়তেছি ইভেন ওই যে ফিলোসফির ওই যে ফেমাস বইটা জানি কি মেটাকে মেটার নাম ভুলে গেছে এরকম কিছু ভাবা একটু কষ্টকর আমার লাইফে খুব বেশি পরিবর্তন হয় নাই আসলে মোটামুটি যেরকম ছিলাম মোটামুটি যেরকম ছিলাম আমি গত সাত আট বছর ওরকমই চলে আসছে কোনো কিছু কি এবং আমি এটা এই যে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে মানুষ ডিফাইন করার আইডিয়া যে একজন সোশ্যাল মিডিয়ায় ফানি পোস্ট করতেছে তার মানে মনে হয় উনি লেম বা এই সোশ্যাল মিডিয়ার পার্সনা দিয়ে আইডেন্টিফাই করা মানুষ এই ব্যাপারটা আমি সাপোর্ট করি না এবং অন দা আদার হ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় অত পোস্ট করাও আমার কেমন জেনে লাগে ওটা আমার অবশ্যই আগেও লেম লাগতো এখনও লেম লাগে সেম আমি একটা মেয়েকে প্রপোজ করছিলাম আমাদের ফ্রেন্ড তো এইসব জিনিসপত্র সবই ইন্টারনেটের বিভিন্ন কোনায় কোনায় আছে আমার পেট পিভ যে কখন কোনটা কোনখান থেকে বের হয়ে যায় এরকম অনেক ছবি সবারই লাইফের কিছু কিছু জিনিস আছে শেষ হয়ে গেছে কিংবা যেই ফোনে আছে মেমোরি নষ্ট হয়ে গেছে আপনাকেজি দিয়ে বুঝতে হয় না নিজেকে আসলে I hate psychology, it's just I don't understand it. I'm not sure what Socrates was talking about. Philosophy or psychology? Philosophy, you're talking about philosophy. Sorry, I'm philosophy mainly talking about psychology. Psychology is our own way. Psychology is our own way. Psychology is our own way. We can see two or three podcasts that are very protected. That's why we're talking about the master's psychology. We're talking about the universe. We're talking about the universe. সালিম বলেন তাহলে উনি অনেক বেশি খুশি হয় নাফিস সালিম 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 বলে অনেক খুশি হয় আসছে যে আমরা বলতেছিলাম যে এক একজনের নাম নেই তখন আমি আর নাফিস ভাই নিয়ে আলাপ আলোচনা করতাম যে ফারহান ভাইকে আমরা না খালিদ ডাকি না ফারহান ভাই ডাকি আমরা খালিদ ফারহান ডাকি একসাথে ও বাই দা ওয়ে এই সাদমানের আজকের ইভেন্ট কেমন গেল ব্র্যাকিউতে গেছিলি তো ব্র্যাক হ্যাঁ নাফিস ভাইতে গেছিলাম ইট ওয়েন্ট অ্যামেজিং ভালো লাগে মানে যখনই না মানে কোন এটা ইভেন্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন আনসার করি কোয়েশ্চেন আনসার দেওয়ার সময় এটা ইমপ্রম চি এত আনসার দেই বাট মনে হয় যে এই জিনিসটা যদি ভিডিওতে গুছায় বলতো আমার পাঁচটা কন্টেন্ট হয়ে যেত বাট আজকের জিনিস খুব ভালো হয়েছে এবং দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই শুড অ্যাড আপ যেরকম আজকে ঢাকা লাইফ ছিল পুরোটা অনুষ্ঠানে তো আমি এই জিনিসটা খুব চাচ্ছি যে আমরা যেগুলো ইভেন্ট করি না এই ইভেন্টগুলো উই শুড রেকর্ড ইট রেকর্ড দেওয়া and hmm. not because egla views anbe but rather ama mone hoy je ami to kichu speech to koyek dozen bar disi so ami majhe majhe ar grow kori na youtube e ekta hmm. video dile tao upload disi so i grow from that ami same kotha bolte abo na second time hmm. but event e ami kichu jinish trick hack buy kore felchi egla bolle onek josh hobe so ami same jinish bar bar repeat kori it's like a stand up routine type hoye geche so oi khan theke ber howar jonno holo at least ashole record kora dorkar so that ami amar new content bane amar bibhinno session er jonno ar ki na hole ektu limiting hoye jay ar ki সাদমান লাইভে অনেক ভালো ইয়ে করে ভাই জানেন আপনি তো দেখেন আমি তো সাদমানের সাথে অনেক গুলো মানে পডকাস্টে ভালো করে না সাদমান লাইভ অডিয়েন্সের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন খুবই ভালো করে ও অডিয়েন্স থাকলে আমরা সবাই डिफरेंट না হ্যাঁ লাইভ অডিয়েন্স ফান্ডে অবশ্য আই গেস অলমোস্ট সিমিলার 
বাঙালি ব্যবসায়ীদের উপর মাঝে মাঝে এমনি এমনি গজব পড়ে না আজকে ইফতারের আগ মুহূর্তে বসুন্ধরা সিটির একটা খাবার দোকানে গিয়ে পানির বোতল চাইলাম দোকানদার বলল ইফতারি না কিনলে পানির বোতল বেছি না শুধু একটা না বেশ কয়েকটা দোকানের একই পলিসি এই জিনিসটা আজকে আমি স্ট্যাটাস দেখলাম অনেকজন এই জিনিসটা রিশেয়ার করতেছে যে পানি বোতল আপনি ইনভিজুয়ালি কিনতে পারেন পুরো ইফতারি কিনতে হবে এটা কখনো দেখছেন এটা খুব বাজে এটা আমি দেখি নাই বাট এটা খুব বাজে করতেছে যেই করুক এটা আমরা <laughs> <laughs> আমাদের কিছু সিলেকটিভ কিপটামি আছে কিছু কিছু মানুষের কিপটামি কাজ করে হচ্ছে ওই টিসু পেপার ইউজ করার ক্ষেত্রে কিছু মানুষের কিপটামি কাজ করে হচ্ছে যখন তার ওই যে হ্যান্ড ওয়াশ নিবে কিছু মানুষের কিপটামি কাজ করে হচ্ছে পানের কোন মানে বিয়ের দাওয়াতে পানের অনেকগুলো পানের প্যাকেট নিতে পারবে তার গেম এক একজনের এক একটা জিনিস থাকে আমার ক্ষেত্রে মনে হয় পানির বোতলের জিনিসটা একটা থিং আমি পানি টাকা দিয়ে কিনে খাবো না এই সাত বন্ধের বাম হাতে কি দেখি সাধারণত জ্ঞানী কথাবার্তা এত হাসাহাসি হয় না দেখবো <laughs> 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 দিতে <laughs> 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 This AI tool feels illegal to know এই অ্যাঙ্গেল একটা ভিডিও বানাই দিবে এবং এই ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিংটা ব্যবহার করে অনেকগুলো কোম্পানি গ্রো করতেছে এবং শুধু এটাই ওরা ইউজ করছে এবং খুব ভালো পনেরো হাজার ডলার পার মান্থ বিশ হাজার ডলার পার মান্থ এই রেঞ্জে চলে যাচ্ছে সবাই জাস্ট এক মাসের মধ্যে বা পনেরো দিনের মধ্যে ইন্টারেস্টিং একটা সাব ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন মিনি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয় বিভিন্ন জায়গায় যেরকম পডকাস্ট যখন শুরু হবে তখন আস্তে আস্তে টাইম স্ট্যান্ড দেওয়া একটা একটা জিনিস হয়ে যাবে তারপর পডকাস্টের জন্য ওইগুলো টাইল আলাদা করা রেডি হয়ে যাবে ক্লিপস গুলো তৈরি করা যেরকম যারা আমাদের ক্লিপস তৈরি করতেছে দে আর ডুইং এ বেটার জব দেন আস আমাদের 
আমাদের ক্লিপস চ্যানেলে হ্যাঁ ট্রাইনোমিয়াল ক্লিপস নামে যে চ্যানেল আছে এটা তো দেখি নাই আসলে বাট আমাদের মেইন চ্যানেলে 80000 এর এসে থমকে গেছে আমাদের আসলে একটু প্লিজ আপনি একটু ব্রেইনস্টর্ম করে আমাদের চ্যানেলের গ্রোথের কথা চিন্তা করতে হবে আসলে আমাদের যে ক্লিপস চ্যানেল যেজন্য আমি এটা বললাম আপ ক্লিপস চ্যানেলে যখন 50 ডলার বা 100 ডলার ইনকাম হবে তখন আমরা 100 ডলার 50 বেশি কম হয়ে যায় তখন আমরা উনাকে ইনভাইট করব ওদের পেজ চ্যানেলটা ক্লিপস চ্যানেলটা নিয়ে কথা বলার জন্য রাইট রাইট হ্যাঁ অবশ্যই ও আচ্ছা ইয়া সাদবান যে রকম সিলেক্টিভ কিট কিপটামির কথা বলতেছি না হ্যাঁ ওইটার ওইটার তো অনেক एग्जांपल মানে আমি মানে জাস্ট বলতে নিয়ে টাইমে গেছিলাম আমি এমন অনেক বড় লোক মানুষকে দেখছি যারা বিয়ের পরে ওই যে একটা ফিড নি দেয় না ওই ফিডটা যদি না খায় ওটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আসে বা পান ওটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আসে এরকম তার কিন্তু টাকা পয়সা কোনো অভাব নেই বাট সে এটা করে কোন এক কারণে বা কোন একটা জায়গায় যে ফ্রিতে চকলেট দিয়ে রাখে না আচ্ছা ঠিক আছে চকলেট সেটা কয়েকটা এরকম ব্যাগে ভরে দিয়ে আসবেই खुशी मन आशा कर उठसिल আমি গাড়ি থেকে নাইমা মানে ওরে ধরবো এরকম ইয়ে থেকে কিন্তু খুব তারা ছিল এই কারণে নামতে পারি না সে আমার দেখছে চোখাচোখি হইছে চোখাচোখি হইছে পরে তার আমি ওই সময় আবার ফোন দিছি তখন সে ফোনটা ইয়া করে কাই দেখা যে আচ্ছা নাম্বার আসছে কাইটা দিছে এট দেন ওর পরে থেকে সে আর ওই জায়গায় কোনোদিন বসে নাই কিন্তু সে আমার বিশ টাকা দেয় নাই এন্ড এইটা নিয়ে আমার মেজাজ অনেক গরম বিশ টাকা ম্যাটার না কিছু এটা এটা হচ্ছে ছে আসছে এই সিম কাছে আমার তো কোনো আপত্তি নাই আমার বিশ টাকা তুই মারবি কেন दोकने समयल जिज्ञास कर लगभग चान्स दी स्वीकार करो तुम भूल करतेस कर मुसलमान मारे <laughs> 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 
বাহ বেশ ভালো বেশ ভালো আরে ওই আজকে আমি এটা দেখছি যে বাংলাদেশের মানুষজন যে ইয়া করে আজকে একটা লোক সে হচ্ছে তার ব্রেইনে কি জানি সমস্যা কিন্তু একটা স্টাফ বাসের মধ্যে তারা উঠতে জেনারেলি স্টাফ বাসে কিন্তু এই এই ধরনের মানুষজনকে উঠতে দেয় না কারণ অফিসাররা থাকে মানে ভিক্ষা করতে কেউ উঠবে এরকম উঠতে দেয় না তারা উঠতে দিল না সে আমার সামনেই বাসের সবাইর অভিশাপ দিল যে অভিশাপ দিলাম তোদের সবার উপরে আল্লাহর ঠাটা পড়বে ইসলাম শিক্ষা এই জিনিসটা হতে পারে আসলে মানে এরকম কিন্তু আমাদের কাহিনী আছে যে এক লোক যে একা একা ধর্ম পালন করতো বাট তার আশপাশে কাউকে সে আসলে শিখায় নেই কিংবা কাউকে সে প্রিচ করে নেই তো যখন পানিশমেন্ট আসছে ও শুধু পানিশমেন্ট খাইছে তো দিস ইজ এ রিয়েল ফেনোমেনা যেটা আমাদের ধর্মের গল্পটা বলছে আসলে এনআই যেটা বলতেছে আসলে খুব একটা যে আনজাস্টিফাইড এমনও না বিষয়টা আসলে ও সাদমান কি ওইটা নিয়ে ডিসকাস করতে চাই আসলে যে ইফতারের কাহিনীটা ইফতারের কাহিনীটা কোনটা দস ও যে তুই যে একটা স্ক্রিনশট শেয়ার করছিস ইফতার করা আমরা সব সময় খাওয়ার মাধ্যমে ইফতার করতে চাই অন্য একটা কাজের মাধ্যমে ইফতার করা যায় আচ্ছা আমি ইগলা আচ্ছা ফার্ম থেকে আমি জানি না ফার্ম থেকে বুঝতেছ কোন জিনিসটা কথা কথা বলছে ইফতার একটু डिफरेंट ভাবে ব্রেক করা আর কি সো জিনিস হচ্ছে देयर আর সাম ট্রুথস যেটা ইসলামেও বলছে বাট অনেক সময় মুসলিমরা এক্সেপ্ট করতে চায় না তাই তারা প্যারা খায় এর আচ্ছা আমরা না যাই উই দিকে হাউ আর উই কিপ ইট পেগি 13 নাকি মিনি বলে প্রবাবলি হ্যাঁ পিজি 13 তারপরে তুমি একদম লাস্টে যে চেক আউট এর লাস্ট পেজে যখন যাবা ম্যানুয়ালি কথা বলে বলে তখন তুমি জানো এটা আসলে পাঁচশো উনি এমনি পাঁচ বলছিল তো এই যে বা পঞ্চাশ তো মাল্টিপলে যে এটা আসলে একটা স্লিপ অফ টাইম এটা আসলে পাঁচশো হওয়ার কথা ছিল বা পঞ্চাশ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি বলছি পাঁচ তুমি যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা আজকে যদি আপনাদের সময় থাকে ইউটিউবে ইজিপ্ট স্ক্যাম লিখে সার্চ দিয়েন মজার মজার সব ভিডিও এবং খুব খুব মজা পাবেন আপনাদের ফলো করে আপনি কেন প্রমোট করতেছেন সে জামা কাপড় খুইলা ভিডিও করে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কমেন্টের মধ্যে রিপ্লাই না দিবেন আমি এই কমেন্ট কইরাই যেতে থাকবো কইরাই যেতে থাকবো নাদির ভাই ন্যাংটা হইতে থাকে তোর সমস্যাটা কি আমার ন্যাংটা হইতেই পারে ছেলে কিন্তু মেয়ে না সব বিদেশি ব্লগাররা প্রথম দিকে যায় তাদের ক্যারিয়ারের কখনো কখনো পরেও যাইতে পারে প্রথম দিকে যায় মেইন কারণ হলো দুইটা একটা তো অবিয়াস সস্তা তো ইউরোপ থেকে বা নর্থ আমেরিকা থেকে যখন বাংলাদেশের দিকে যায় সবকিছু অনেক সস্তা সে খুব সহজে ঘুরতে পারতেছে তার ট্রাভেল ব্লগিং ক্যারিয়ার সে খুব সুন্দর একটা দামি হোটেল থেকে দেখাই দিতে পারতেছে সুন্দর হচ্ছে তার সেকেন্ড যেটা সেটা হলো এই রিজিয়নের প্রত্যেকটা জায়গায় গেলে ওই রিজিয়নের মানুষদের থেকে অনেক ইমপ্রেশন এবং সাবস্ক্রাইবার পাওয়া যায় সো একটা বিদেশি ব্লগার যখন বাংলাদেশে যায় ব্লগ করে তখন সে হঠাৎ করে একশো ষাট মিলিয়ন এক্সট্রা মানুষের কাছে অ্যাক্সেস পাওয়া যায় যেটা সে আমেরিকার বিশাল কম্পিটিশনের মধ্যে পাইতো না বা ইউরোপের একটা বিশাল কম্পিটিশনের মধ্যে পাইতো না এখানে কয়টা বিদেশি ব্লগারই বা আসে যেই আসে তাকেই আমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করি বা সাবস্ক্রাইব না করলে অ্যাটলিস্ট দেখি একটা লাইক দিই বা একটা কমেন্ট করি সো তার জন্য রিচ পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যায় ট্রাভেল ব্লগিং নিয়ে যত কোর্স আছে যেসব জনপ্রিয় ট্রাভেল ব্লগাররা কোর্স করায় তারা সবাই কোর্সের ভিতরে এটা শিখায় যে আপনার দুই তিনটা ভিডিও বানানোর পরে আপনার ফার্স্ট স্টেপ হবে এই পাঁচটা দেশ আছে এই পাঁচটা দেশের একটার মধ্যে যাওয়া কারণ এইসব দেশে আপনি গেলে ওই অডিয়েন্স বিশাল অডিয়েন্স অনেক জনসংখ্যা ওই অডিয়েন্সের একটা বড় অংশ আপনাকে ইমপ্রেশন দিবে সো এটা একটা একাডেমিক বিষয় যে কেন মানুষ অনেক সাউথ ইস্ট এশিয়া টাইপ জায়গায় যায় ব্লগ করতে তবে আমি না ব্লগটা দেখলাম আমি পুরোটাই মোটামুটি দেখলাম আমার কাছে সত্যি কথা ব্লগ হিসেবে এটা খুবই ফালতু মনে হয়েছে আদার দেন ওই যে আমার ইজিপ্টের ব্লগটা তো দেখো না এখনো ও আচ্ছা এটা আরো ফালতু 
অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমার কাছে কি মনে হইল সে হচ্ছে একটা ক্যামেরা নিয়ে সে বাইরে যায় বাসার থেকে ওই হোটেল থেকে বের হয়ে যায় সে পুরো জিনিসটা রেকর্ড করে অ্যান্ড এটাই তার ব্লগ কোন স্পেসিফিক মানে ইয়া জিনিসটা সে ব্লগের মধ্যে একটা হলো কি দেখাই সে কি এটাই দেখাই দিয়েছে একটা এবং সে কোন কোন জায়গায় গেছে দেখেন বসুন্ধরা সিটি থেকে একটা পাঞ্জাবি কিনলো ওইখান থেকে নামলো নাইমাই ফার্মগেটের এখানে আসলো ওই যে ডিম স্যান্ডউইচ বানাইতে সেটা দেখলো ওইখানে ওই মিস্টার কালোর সাথে দেখা হইলো পাঁচশো টাকা নিয়ে বললো যে বাকিটা আমারে দিতে বলছে এটা নিয়ে তো মিম হয়ে গেল দেন ওইখান থেকে সেই সন্ধ্যার সময় এই হোটেলের মধ্যে গেল মানে মানে এইটাই কি লাইফ এখানে কিছু সমস্যা আছে সে অ্যাকচুয়ালি কি দেখাইতে চাইলো সে কি বাংলাদেশ দেখাইতে চাইছে সে কি ঢাকা দেখাইতে চাইছে ঢাকার স্পেসিফিক কি দেখাইতে চাইলো সে আমার কাছে মনে হয়েছে সে তার হোটেলের কাছে এই জায়গাটা সবচেয়ে বেটার একটা জায়গা আছে বসুন্ধরা সিটি শপিং মল এটার মধ্যে সে গেছে তার সবচেয়ে কম এফোর্টের মধ্যে যে টুকটুক টুক দেখানো যায় ওটুক সে দেখাই দিছে অ্যান্ড সে পুরো টানার পুরোটা ব্লগ করে এক ঘন্টা না মানে বড় একটা ব্লগ দেয় মানে সে কোনো ছোট ব্লগ দেয় না তার ব্লগের মধ্যে হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে সে সে মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার স্পাইস অফকোর্স বাট ব্লগ হিসেবে লুক ডিমেন্টের ব্লগ আমার একদমই মানে ভালোই লাগে নাই মানে জিনিসটা ব্লগ হিসেবে মানাই যায় না ঠিক আছে ভাইরাল হয়েছে যে টাইটেল অ্যান্ড আদার্স এই সব ইস্যুর জন্য বাট যেই ইয়াটা হয়েছে আপনার কন্ট্রোভার্সিটা হয়েছে যে ওই জনাব কালুকে ইয়ে করা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে এরপর টুরিস্ট পুলিশ আচ্ছা এইটা কত এইটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সিটা হয়েছে যে আচ্ছা সে পাঁচশো টাকা চাইছে এখন এই মানে এক দিক থেকে লজিক হচ্ছে যে ট্যুরিস্টের কাছে কেন চাপে ফরেনার একজন আছে তারা ডিস্টার্ব করতেছে আরেক দিক থেকে হচ্ছে যে তার লাইফ তো দেখতে হবে তার লাইফ তো এত আহমই ভালো না সে গরিব মানুষ থেকে সে তাকে তো হেল্প করছে এগ স্যান্ডউইচ খাওয়ার সময় ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিছে কথাবার্তা তো তাই তাকে সে পাঁচশো টাকা চাইতেই পারে এরা এরা চাওয়াটা কেন অপরাধ হবে এই আর কি মানে দুই পক্ষের কথা জোর করে নিছে বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে ওইভাবে চিন্তা করলে ঠিকই আছে আই থিঙ্ক অ্যারেস্ট করা এবং সরকার সম্ভবত ঢাকাকে ভিক্ষুক মুক্ত করতে চাচ্ছে অনেক দিন ধরে তো ওই সব কিছু মিলাই টিলাই প্লাস টুরিস্টরা যখন আসে এবং নর্মাল বাংলাদেশে একজনের যখন ভিক্ষা করা হয় দুইটার এফেক্ট সেম না ভাবমূর্তির একটা বিষয় আছে তো ওই ওই অ্যাঙ্গেলটাও চলে আসে সব মিলাই নেট পজিটিভ আই থিঙ্ক সবার জন্যই এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিদেশের মানুষের জন্য যে এই টাইপ ক্যারেক্টার যারা ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে তাদেরকে জেলে নিল মনে হয় না খুব একটা খারাপ হয় আচ্ছা ফারান ভাই ইজিপ্টে আপনি কি রকম ভিক্ষুক আপনি এথেন্সে ভিক্ষুক দেখছেন আপনি বলছেন আমি কলকাতায় যে ভিক্ষুক পাইছি আমি কলকাতায় যা ভিক্ষুক পাইছি তোমার প্যারিসেও আছে সো ইভেন লন্ডনে মনে হয় নাই বাট অনেক অনেক ইউরোপিয়ান সিটিতে আছে আমেরিকা তো অনেক আছে আমেরিকায় হোমলেস মানুষ অনেক ইজিপ্টে ইজিপ্টে অনেক ইজিপ্টে ইজিপ্টের ভিক্ষুক আসলে কোনো জায়গায় প্রবলেম না প্রবলেম হলো এই যে স্ক্যামি টাইপ মানুষজন যে শুধু এই ট্যাক্সিটাই যাবে বাকি ট্যাক্সিগুলো তো আজকে যাচ্ছে না সরকার থেকে বলছে না এই এই ধরনের কথাবার্তা আর কি ইজিপ্টে বেশি হয় ওই ওই অ্যাঙ্গেলের জিনিসপত্র বেশি যেটা ইউরোপ রিজিয়নে পাওয়া কম এমনিতে ইউরোপের অনেক দেশও অনেক বেশি ভিক্ষুক আছে অনেক ময়লা টয়লা অনেক ঝামেলা দেখলে ধুমায় সামনা সামনি স্ক্যাম করে যা চাইসে বলে যাচ্ছে শুধু আমার ট্যাক্সিটাই আজকে চলবে অন্য সব ট্যাক্সি বাদ মজা তো তোমরা কি কেউ সাদমান হয়তো ফলো করেন এই ব্যাপারটা বাট এনায়তের করার কথা এই যে প্রি অলিম্পিক সাফ ফুটবল পাপন ভার্সেস আমাকে বলো তো পাপন কে পাপন হলো বিসিবির এই দুই সংগঠনের যে হেড একটার হেড হলো পাপন আর একটার হেড হলো সালাউদ্দিন এই দুই জনের মধ্যে একটু ঝগড়াঝাটি চলতেছে কারণ বিসিবি বলতেছে যে ওরা আমাদের যে সাফ জয়ী ফুটবলার ছিল তাদেরকে টাকা দিতে চাইছিল অনেকদিন ধরে বাফুফে বলতেছে যে টাকা নিতে কেউ যায় নাই বেসিক্যালি আসলেও টাকা নিতে কেউ যায় নাই ওরা টাকাটা নেয় নেই আবার একই সাথে বাফুফে এটাও বলতেছে যে টাকার অভাবে আমাদের যে প্রমিলা ফুটবল টিম মেয়ে ফুটবল টিম তারা প্রি অলিম্পিক খেলতে যাইতে পারতেছে না বিশ লাখ টাকার জন্য তো এই দুইটা নিয়ে কথাবার্তা যখন হচ্ছে তখন সাংবাদিকরা সালাউদ্দিন যে বাফুফের প্রেসিডেন্ট ওনাকে জিজ্ঞেস করছে যে ভাই আপনার টাকা নাই আপনি আপনি টাকা 
চান নাই কেন কারো কাছে ভাই যে যে বিসিবি টাকা দিতে যাচ্ছে আপনি নেন নাই কেন তখন সালাউদ্দিন বলছে যে আমি তো ওই রকম না যে আমি প্রত্যেকদিন সবাইকে ফোন সবাই আমাকে প্রধানমন্ত্রী ফোন দিলে আমি সবাইরে বলবো যে না আমার প্রধানমন্ত্রী ফোন দেয় আমি ওরকম কেউ না আমি একজন খেলোয়াড় ছিলাম আমি ওরকম না যে খেলোয়াড় না থেকে হঠাৎ করে একটা জায়গার প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছি খোঁচায় খোঁচায় কথা বলছে এরপর সাংবাদিকরা আবার পাপনের কাছে গেছে যে হচ্ছে উনি তো আপনারে বললো যে খেলোয়াড় ছিলেন না আপনি তখন পাপন বলছে যে আমরা ছয় মাস ধরে টাকা দিতে চাচ্ছি একান্ন লাখ ওনারা নিতে আসে না আমরা কেমনে দিব তারপর পাপনও আবার খুব ইন্টারেস্টিংলি বলছে যে আপনারা টাকার কথা জিজ্ঞেস করলেন নিতে রাগ হবে টাকার কথা জিজ্ঞেস করা উচিত না এরকম তো উনি ওইভাবে বলছে তো এই দুজনের মধ্যে আর কি খুব একটা ক্ল্যাশ টাইপ চলতেছে পয়েন্ট না পয়েন্ট হলো আমাকে বলো এই নাজমুল হাসান পাপন কে মানুষ এত অপছন্দ করে কেন এটা আমি বুঝি না নাজমুল হাসান পাপনের সময় আমি ফার্স্ট আমার পয়েন্ট বলি তুমি বলো কেন অপছন্দ করে নাজমুল হাসান পাপনের সময় আমি যেটা দেখি যে বাংলাদেশ ক্রিকেটের যত উন্নতি হয়েছে সব নাজমুল হাসান পাপনের আমলে হয়েছে এই যে যে সাকিব আল হাসানকে আইপিএল এ খেলতে দিব না দেখে নাজমুল হাসান পাপনকে গালি দেই তারপর লিটন দাসকে ছাড়পত্র দেয় না দেখে গালি দেই এই আম্পায়ারিং এর বাজে আম্পায়ারিং এর বাজে অবস্থা দেখে গালি দেই এই থেকে গালি দেই ওই থেকে গালি দেই এই লিটন দাস থেকে শুরু করে সাকিব আল হাসান থেকে শুরু করে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে শুরু করে যত কিছু আছে অ্যাচিভমেন্ট বাংলাদেশ ক্রিকেটের অলমোস্ট সবই নাজমুল হাসান পাপনের আমলের এর আগে কোন অ্যাচিভমেন্টই হয় নেই আসলে বলতে গেলে আটানব্বই এর আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের ওই যে টেস্ট স্ট্যাটাস এবং আটানব্বই এর ওয়ার্ল্ড কাপ না কিরকম কি যেন একটা ছিল এই দুইটা বাদ দিলেন নাজমুল হাসান পাপন এবং শুধু যে তাই হয়েছে তা না বিসিবি অ্যাজ আ বাকি যত স্পোর্টস সবাইকে সাধারণত সরকার মাঠ দেয় বিসিবি নিজের টাকায় নিজে নিজে মাঠ বানাচ্ছে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে সরকারের কাছ থেকে না উল্টা সরকারকে বিসিবি ট্যাক্স দেয় বিসিবির যে ক্রিকেটাররা আছে তারা এই যে আগুন হইল বিশ লাখ বিশ হাজার টাকা দিল সাকিব আল হাসান রেগুলারলি সবাই ডোনেট করতেছে ইকোনমিতে বিশাল অবদান উল্টা এবং বিসিবি ক্রিকেট শুরু করছে অনেক নিচের থেকে ফুটবল ছিল ক্রেজ ক্রিকেট কখনোই ক্রেজ ছিল না মোহাম্মদা না বাহন এগুলো ফুটবলের জন্যই মানুষ চিন্তা ক্রিকেটের জন্য কেউ চিন্ত না তো একটা এখন ফুটবলে বাংলাদেশ একশো ছাপ্পান্ন না একশো সাতান্ন র্যাঙ্কিং এ ক্রিকেটে বাংলাদেশ উপরের দিকে উঠতেছে আমরা বলতেছি যে ওয়ান ডে ওয়ার্ল্ড কাপ জিততেও পারি আমরা জিততেও পারি আমরা এই পুরা ইকুয়েশনের মধ্যে মানুষ নাজমুল হাসান পাপনকে গালি দেয় কেন আমি এটাই পুরোটা যেভাবে দেখি নাজমুল হাসান পাপন কিন্তু অনেক অনেক পছন্দ করে আচ্ছা আপনি তো জানেন নাজমুল হাসান পাপন ইয়েলোর মালিক না আমি জানি হেইট করার অন্যতম একটা রিজন হইতেছে উনি টিমের ভিতরের ইয়েতে অনেক কিছু হস্তক্ষেপ করে বলে অনেক মানুষ মনে করে অনেক ডিসিশনের ভিতরে কোচের ডিসিশনে চেঞ্জ করে দেয় এরকম মানে হচ্ছে যে হঠাৎ করে ইয়েতে আইসা পরে এমন অনেক বলে যে সাকিব আলসান বল করতেছে না দুপুর বেলা নাজমুল হোসেন পাপন ঢুকছে তারপরে থেকে পরে সেশন থেকে বল করা শুরু করছে আপনি যদি কোনো লোক হয় টিমের ভিতরে হস্তক্ষেপ করেন তাইলে এই জিনিসটা খুব বাজে হয় আসলে যদিও বাংলাদেশের জন্য এটা হিতে বিপরীত হইতেছে মানে সরি মানে উল্টা হইতেছে কেবল খারাপ হইতে যে ভালো হইতেছে অনেক ক্ষেত্রে তো মানে না এটা এটা সত্যি তারপর আবার আমি জানি না সবাই একদম ইউনিভার্সালি হেট করে যে এরকম না অনেকে পছন্দ হতে পারে যেমন ওনার উক্তি টুক্তি কিন্তু বেশ মজার মানে যখন হচ্ছে লিটন দাস সাকিব আল হাসান খেলতে যেতে দিতেছে না বলে অনেকে মনে করতেছে তখন জিজ্ঞেস করার পরে বলতে যে আছে আচ্ছা আগে যা দেখেন আগে খেলায় কিনা তারপরে হচ্ছে ওই যে আর একটা জিনিস আছে না যে কেউ ইয়ার মধ্যে যদি রান করে তাহলে বলে যে আমি তাকে বলেছিলাম রান করতে যে সাকিব যদি সেঞ্চুরি করে মানে আমি তাকে বলছিলাম তাড়াতাড়ি যাতে সেঞ্চুরিটা করে তারপরে আফিফ যখন ইয়ে করছে আফিফের আফিফের রান করার জন্য আমি বলছিলাম এইসবের জন্য ট্রলে শিকার হয় বাট 
আমার কাছে মনে হয় মানুষ হিসেবে ভালো মানুষ হিসেবে ভালো আমি আমি দেখি যে যখনই উনাদের নিয়ে কোনো নিউজ হয় কমেন্টে এখন অবশ্য এই যে নাজমুল হাসান পাপন ভার্সেস সালাউদ্দিন ডিবেটে সবাই নাজমুল হাসান পাপন কে সাপোর্ট করতেছে বাট ইন জেনারেল পাপন কে নিয়ে সব সময় দেখি সাকিবের ফ্যানরা গালাগালি করতেছে মোটামুটি সবাই গালাগালি করতেছে উনাকে বাট আপনারা একটু ম্যাক্রো ভিউতে দেখলে দেখবেন যে নাজমুল হাসান পাপন এর কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেটের যত উন্নতি হইছে তত উন্নতি কখনো কারোর জন্য হয় নাই এটা সত্যি কথা তোমার <laughs> আছে <laughs> আমার মনে হয়েছে ভাই এখন কি করবেন মানে আপনি ভগবান <laughs> ইংলিশের দিকে চলে যাব এবং বছরের শুরুতে আমার লিঙ্কডিনে ফলোয়ার ছিল এক হাজার বা দুই হাজার এখন হয়ে গেছে চব্বিশ হাজার আর চার মাস এখন আর টুইটারেও সম্ভবত এরকম পাঁচশো ছয়শো এরকম ছিল এখন চার পাঁচ হাজার হয়ে গেছে আমি দুইটা গ্রো করার চেষ্টা করতেছি আস্তে আস্তে ভাই আমরা ছোট মানুষ ছোট ছোট জায়গায় চিন্তা করি এখনো আন্তর্জাতিক কিনবো নাকি ভাবতেছি আমি আসলে কোন ভাবে এই ওয়ারলেস জিনিস ইউজ করে শান্তি পাইলাম আমি অলওয়েজ সব তারে চলে যাই মানে আমি <laughs> 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 জিনিসটা আসলে খুব বিরক্তিকর কারণ ট্রিমার এর লাইন থাকলে আমার জন্য সবসময় সুবিধা হয় কারণ ট্রিমার একটা ভয় আতঙ্ক থাকে যে এক্সাইড করার পর যদি ফেল করে আমি 
এয়ারপোর্ট সাধারণত চল্লিশ ঘন্টা চার্জ থাকে সো মানে টোটাল পাঁচ বার চার্জ দিয়ে চল্লিশ ঘন্টা এনাফ হয় বেশিরভাগ সময়ের জন্য বাট কখনো কখনো কোনো কোনো সময় আচ্ছা ব্যাপারটা চলে আমাদের আসে নেক্সট পডকাস্ট ডিউ কবে ঈদের দিন সামনের সোমবার তো ঈদ হওয়ার কথা না আঠারো তারিখ আঠারো তারিখ ও আচ্ছা মানে মাঝখানে ঈদ পড়বে আর কি ঈদ খুব সম্ভবত বাইশ তারিখ পড়বে তাই এরকম পড়বে হ্যাঁ আমাদের ঈদে কি নেক্সট পডকাস্টের পরের পডকাস্টের আগে ঈদ পড়বে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়াস ইয়াস তাহলে ওইটা সমস্যা নেই ফারান ভাই আছেন ওই সময় মনে হয় সো সামনেরটা তো আছি আমি তারপরেরটা থাকব নাকি এটা আমি সামনেরটা বলতে পারবো কারণ হচ্ছে যে পরিমাণ টাকা যায় মানে ওইগুলা দিয়ে জমায় টমায় অনেক কিছু করা যায় চাইলে জমি সস্তা বাংলাদেশ থেকে অনেক জায়গাতে ইন্ডিয়াতেই তো অনেক কিছু কম তারপরে আপনি যদি টার্কিতে যান টার্কিতেও ইভেন যেমন আবার মালদ্বীপসে যান যদি মালদ্বীপস অনেক খরচ ওই খরচ যদি আপনি টার্কিতে নয় দশ দিন ঘুরে আসতে পারবেন এরকম টাইপের জিনিস আমি শুনছি আমি যাই না আমি জাস্ট কলকাতা থেকে গেছি এখন পর্যন্ত জীবন তাও দুইটা ভিডিও বানানোর জন্য তুমি যখন ভিডিও বানাচ্ছ তো আমি এরকম ফার্স্টে ভাবছিলাম এনআইএতের মতো যে এই পাঁচটা টপিকের উপরে পাঁচটা ভিডিও বানাবো আমি বা এই তিনটা টপিকের উপরে তিনটা ভিডিও বানাবো আমি একটা ধরো ক্রিও পেট্রার জীবন নিয়ে একটা ধরো নেপোলিয়ানের যুদ্ধ আমি যাবি স্পেসিফিক টপিক এরপরে আমি দেখলাম যে এটা করতে আসলে বেশ কষ্ট কারণ ওভাবে আমি যখন ক্লিপ সাজাই ক্লিপের এতটুকু বলতে হবে এর সামনে অতটুকু বলতে হবে ওর সামনে এভাবে যখন আমি সেগমেন্ট করার চেষ্টা করি তখন আমার দিনের ন্যাচারাল ফ্লোর সাথে যায় না তো এরপরে আমি ওটাকে ব্লগে কনভার্ট করে ফেলছি যেটা আমি এখন যে লুক ডায়মন্ডের মতো সারাদিন ভিডিও আমরা <laughs> 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 শেষের মধ্যে দিয়ে এক লাখ সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে আমাদের অনেক দ্রুত গ্রো করছিল শুরু করছিলাম সো একটা দিক থেকে আমাদের অ্যাডভান্টেজ ছিল এখন তো মানে ভাই অভাব নেই বাট আমাদের ভিউজ কিন্তু ভালো হ্যাঁ ভিউজ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে কম্পারিজনে যে কারণে গ্রো করতে আগে সিজনে প্রচুর গ্রো করছে ইজ বিকজ আমি আপনাদেরকে গেস্ট আইনা বিরক্ত করে কুইটি করাই ফেলছিলাম সো গেস্ট আমার কারণে আমাদের প্রচুর ভালো গ্রোথ হচ্ছিল আর কি সো ডু উই কনসিডার ব্রিংগিং দ্যাট ব্যাক অর আপনাদের কি কোনো প্ল্যান আছে নাকি না প্লিজ ডু আমাদের এখানে তো ফারান ভাই গেস্ট উনারেই পাই না আমরা আমি কিন্তু যারা শুনতেছেন আমি কিন্তু যে দুই সপ্তাহে ছিলাম না দুই সপ্তাহে গেস্ট আনতে বলছিলাম ওর রাজি হয় নাই আমরা আপনাকে ছাড়া করতে চাই মানে আপনি এত বড় বড় কন্ট্রোভার্সি আচ্ছা ফারান ভাই বাইরে গেলে আরো বেশি কন্ট্রোভার্সি যেহেতু জন্ম হয় আমরা ফারান ভাই আরো বেশি আমাদের কিন্তু ফারান <laughs> 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 
আমার কাছে এখন মনে হয় যে মানে কন্ট্রোভার্সি টন্ট্রোভার্সি গুলো আগে যেরকম খুব বড় হইতো এখন ওই খুব বড় কন্ট্রোভার্সি হওয়ার সুযোগটাই কমে যেতে আস্তে আস্তে যেমন আপনি রিলিজিয়ন নিয়েই যদি আমি এখন মানে হিন্দু ভার্সেস মুসলিম আমার যে টিপিক্যাল আমার কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস হিন্দু ভার্সেস মুসলিম কোনো একটা ঝামেলা হয় ওইটা না মানে অত বড় হয় হবেই না এরকম আমার মনে হয় কারণ মানুষ যেরকম সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করা অনেক ভালো মতন শিক্ষা গেছে সবাই জানে যেরকম কন্ট্রোভার্সি হয় রেগুলারলি এটা এত বড় করে দেখার সুযোগ নেই যেটা টু থাউজেন্ড হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছিল কিছু ব্যাপার থাকে হলো ফিজিক্যাল হার্ম ফিজিক্যাল হার্ম টার্ম দেখা যায় সেন্টিমেন্টাল হার্ম এর লাইন ক্রস করাটা একটু কঠিন যে কখন আমি আপনার সেন্টিমেন্ট আঘাত দিলাম এটা বুঝতে পারাটা খুব কঠিন যেহেতু সেন্টিমেন্ট দেখা যায় না সো এই জন্য এটা মানুষের ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের উপর ভিত্তি করে কারো কাছে ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগবে কারো কাছে কিছুই মনে হবে না কারো কাছে মনে হবে কিছু হয়েছে বাট ইটস ওকে সো ডিফারেন্ট মানুষ ডিফারেন্ট ভাবে নিবে আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা আছে বাট আমি এটাও জানি অনেকের সমস্যা থাকতে পারে দ্যাটস ফাইন পহেলা বৈশাখে বাইরে বের হওয়ার জন্য কেউ যদি রোজা না রাখে তাইলে ওরে ধইরা পিটানো দরকার আমি অপিনিয়ন দিয়ে দিব শেষ করবে নাকি নাকি সাতমান শেষ করবে আমরা আজকে প্রায় দুই ঘন্টা কথা বললাম সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার যারা জয়েন করছেন আজকে আমাদের পডকাস্টে বেশ ভালো লাগছে ফার্মরা এক সপ্তাহ পরে আসে অনেকগুলো ইস্যু ছিল স্যার আমরা অনেক বেশি আড্ডা দিছি আপনি যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে প্লিজ লেট আস নো অ্যান্ড অফকোর্স আমরা গেস্ট নিয়ে ভাবতেছি হয়তো বা টুপি পরে থাকি কিংবা বাইরে হয়ে গেলাম টুপি পরে থাকি সুবিধা হয় অনেক ক্ষেত্রে তাই আমার জন্য টুপি একটা রেলেভেন্ট জিনিস আসলে হচ্ছে এবং এইখানে আপনারা যখন বলতেছেন ঠিক ওই টাইমে কিন্তু লিখা হয়ে যাচ্ছে আর কি এটাই আর কি মঙ্গলবার <laughs> আল্লাহ